华夏边境，无名小山，山顶一间木屋内，一个老头和一名十七八岁少年蹲在大铁锅旁，大眼瞪小眼。这是你任务的酬劳。老头子添了一把火，从满是补丁的衣服里掏出两张皱皱巴巴的百元大钞，递给了蹲在一旁眼巴巴的看着他的韩小龙。韩小龙闷闷不乐的接过报酬，他不知道老头子是从哪个旮旯犄角给自己淘换来的这些极品任务。他打听过。这次目标的敏龙在红榜上的价格是三千八百万，可他拿到手的酬劳只有可怜兮兮的两百块，钱都去哪了？被老头子给私吞了。这些年他拿到手的酬劳都是有零有整，从五十块到八百块不等，这基本取决于完成任务的时间。每每想到这些，韩小龙就想哭。他是个孤儿，三岁起被师傅带上山，就开始跟师傅学医术，功夫跟师娘读书学习。如今转眼十五年过去，虽不敢说武功天下第一，但在他们这片山林中，只要他吼上一吼，老虎都得抖三抖。文采更是不用说，写字作画、诗词歌赋样样精通，深得师娘真传。即便这样，他仍然过着吃了上顿没下顿的日子。当然，真到快揭不开锅时候，老头子就会发布新的任务。总而言之，他为了不挨饿，每天都在生死边缘徘徊。老头子。你不会是耍我吧？二百块，我很怀疑，你把属于我的钱给藏起来了。韩小龙终于爆发了，毕竟这老头是有过案底的，有钱拿就不错了。你以为现在的钱是这么好赚的？你看看你师哥师姐，哪一个不是在山下混不下去了，回来还得找我和你师娘接接？老头子翻了翻眼皮，没好气儿的说道：“韩小龙，完败，他就知道。”说不过眼前这个瘦干瘪老头，动手就更算了，动手的结果就只有一个，被胖揍。老头子的功夫到底有多厉害，韩小龙自己也不知道，只知道他们师兄弟五人联手，也都无法伤及老头子一根头发。每次陪他们练功时，都没有使出全力，自己提升一点，便会发现他仍然强自己一丢丢。就在这时，门口走进来一位美艳妇人，左手提着菜刀，上面还沾着血，顺着刀尖滚落。他看着蹲在一起聊天的师徒二人，神色不悦，道：“你们在干什么？”声音很好听，可听到韩小龙耳中，却让他打了个哆嗦，立刻起身将讨好的米倒进锅中。要说山上他最害怕的人是谁，非这位倾国倾城、国色天香、花容月貌、师娘莫属了。师娘名叫韩雨柔，具体年龄不详，不过从自己记事起，师娘就是这样年轻漂亮，十几年岁月。没在他脸上留下丝毫痕迹。听师傅说，师娘曾经是世界公认的十大美人之首，当然这一点他完全赞同。唯一美中不足的便是师娘的脾气，与他的名字完全相反，一点都不温柔，反而十分火爆。师娘今天是什么日子啊？您怎么舍得把养育多年的大公鸡宰了？韩小龙走到美妇人身旁讨好道：“你师傅没跟你说吗？今天这顿是给你准备的送行饭。”美妇人说道：“送行。”韩小龙一缩脖子，看向师娘手中的滴血的菜刀，浑身再次颤抖起来。“嗨嗨！”白老头站起身，拍了拍韩小龙的肩膀：“小龙啊，你别乱想，你已经十八岁，这些年你也历练的差不多了。我和你师娘合计着给你找个一辈子吃喝不愁的任务。”“真的假的？”韩小龙瞪大了眼睛，他隐约记得当初师兄师姐也是听了师傅这句话，从此一去不复还。我什么时候骗过你？白老头一巴掌拍在他后脑勺上，你去不去？不去我换人了。去，我当然去。韩小龙心道：这么好的事儿，傻子才不去呢。一个任务可以吃一辈子，自己以后可就不用这么死去活来了。就算是龙潭虎穴，拼一次也值了。酒过三巡，菜过五味，白老头掏出一个厚厚的油布包，丢给韩小龙。这里面是你的身份证明，还有委托人送来的一万现金。你去吧。去云海市，唐氏集团找一名叫坤叔的人，他会给你安排一切。听到有一万块钱，韩小龙眼中冒着小星星，可听到后面，他就有些疑惑了。唐氏集团，师傅，我这次任务目标是唐氏集团的人。韩小龙好奇道：“嗯，没错，不过这次不是让你杀人，而是去保护人。”白老头抿了一口小酒，说道：“韩小龙怀疑的看向干瘪老头，保护人，这个。”真能保证我一辈子吃喝不愁，毕竟他以前做的任务都是盗取机密资料，暗杀势力头目。
保护人的活他还真没做过。白老头白了他一眼，要不换人吧，反正这样的任务大把人抢着做。别呀，我去还不行吗？韩小龙一下子急了，告诉我保护谁？不知道。白老头很果断摇头，像这样的任务，你以为这样容易接啊？给你的一万块钱是你的生活费，你先去唐氏集团工作一段时间，等过了考验，雇主自然会主动联系你。韩小龙点点头，有难度才说明有回报。要是真的，直接给他目标信息，他倒会怀疑老头子话里的真实性。不过你可要想好了，一旦接下了这个任务，就一定要做下去，中途可不能退出。白老头吧唧一口菜，道：“为什么？有危险还不让人跑路啊？”韩小龙可不是那种一根筋的人，明知道会死亡的事情，可是坚决不做。白老头放下筷子，沉吟道：“嗯，我觉得还是换人吧。”你不太适合，别呀、啊，师傅，我同意，我同意还不行吗？还有啥要求？你一起说完，我承受得住。韩小龙连忙道：“行了，我也没啥交代的，你去给你师娘磕个头，她把你养这么大也不容易。”白老头正念叨着，一抬头发现韩小龙已经不见了踪影，摇摇头，嘴角浮现一抹奸笑：“小家伙，跟我斗还差得远脸。”韩小龙来到后院时，师娘房门紧闭。在台阶上摆放着四封信，下山去吧。这四封信是你师兄师姐的位置，如果遇到麻烦了，可以去找他们求援。但是没事不要打扰他们。师娘的声音从房间内传出：“师娘，那小龙就走了呀，你也要保重身体。我师傅要是再气您，您就往死里揍。”说完，韩小龙跪在地上，对着房间磕了三个响头。于是，在白老头的不断咒骂下，韩小龙背上了行囊，踏上了北上的火车。不远万里的赶到了云海市，这座现代国际化的大都市。对于这一次的任务，韩小龙还是很期待的。这种一个任务就能退休的好事儿，他可是做梦都想要的。虽说从白老头的话中可以感觉到，这个任务似乎不简单。嗯，不简单才有挑战性嘛。不过总感觉被忽悠了。你好，这是我的座位，麻烦你让一让。过道上，身穿粉色蓬蓬裙、拉着一个大号粉色旅行箱的女孩。对着韩小龙座位旁边的马脸中年男子说道：“啪！”麻子脸男人拉开了一罐啤酒，仰脖灌了一口，然后将拉环随手扔在了桌上，眼角余光瞥了女孩一眼，只这一眼就让她陷进去了。实在是这个女孩长得太可爱了。于是他面露淫笑：“呃，小姑娘，你是不是弄错了？从上车起我就一直坐在这个位置上，你要是没座位呢，叔叔我不介意让你坐我的腿上。”说着，还伸出手拉住女孩的手臂，要往她怀里带。女孩被吓了一跳，的惊慌大叫。然而，她刚发出叫声，就被马脸男人一把捂住了嘴。不过，女孩的叫声还是引起周围人的注意。马脸眼睛一瞪：“看什么看？没看过两口子吵架啊？他的话还是很有威慑力的，再加上他浑身酒气，长得又是痞里痞气，大部分人都不想惹麻烦，纷纷坐回了位置。在韩小龙的对面坐着的是一对中年夫妇，中年男人将一切看在眼中，自然知道事情原委，正要出声阻拦，胳膊却被中年妇人死死拉住。别管闲事，中年妇人压低声音道。中年男人犹豫片刻，闭上了眼睛，沉默下来。马脸见状更是得意，拉扯女孩的动作更加肆无忌惮。小宝贝儿，别怕，叔叔会好好疼你的。女孩拼命挣扎，奈何力气相差甚远。眼泪顺着脸颊滑落，他感受到了绝望。就在这时，一双白皙修长的手搭在了马脸的肩膀上，带着戏谑的声音也从他旁边传来：“大叔，这么大岁数，还是要点脸吧？欺负一个小姑娘，算什么本事？”什么？马脸男子扭过头，怒瞪着开口说话的韩小龙。好事被阻，他出奇的愤怒：“小子，你少管闲事，否则老子让你吃不了兜着走。”马脸男子恶狠狠地道：“韩小龙，松开手，装作一副很害怕的模样。呀，吓死我了！就是不知道大叔，你准备请我吃什么呢？”他的调侃不禁让马脸愣住了，就连周围的乘客也将目光投了过来。马脸看起来就不好惹，他们真没想到韩小龙这个年纪轻轻的小伙子居然敢出言挑衅，还是太年轻了。一位乘客小声嘀咕道，他旁边的人也都附和的点点头。丝毫没有因为自己的胆怯而感到羞愧，马脸闻言更怒了：“我请你大爷！”说着，松开捂住女孩嘴的手，回身对着坏她好事的小子脑袋就是一拳。啊！
不少乘客都已经闭上了眼睛，他们仿佛看到了鼻青脸肿的结局。女孩一时间也忘记了挣扎，大眼睛担忧的看着挺身而出的韩小龙。然而，众人想象的一幕并没有发生，拳头在距离韩小龙脸半寸的位置被一只白皙修长的手挡住了。小子，你找死！马脸鼓着眼睛，加大了力度。然而，他的拳头就像撞到了一堵墙，任他如何用力，却无法前进分毫。马脸很快意识到了不对，因为他的手想要抽回来都做不到，于是他彻底放开女孩，用另外一只手去帮着拽自己的胳膊，脸色憋得涨红，可是仍然没有丝毫作用。到了这个时候，就连傻子都能看出来，韩小龙并非是初入社会的厨，而是拥有着相匹配实力的牛人。女孩满眼都是崇拜的小星星，到了她这个花季年龄，正是幻想最丰富的时刻，每日里期盼着。有一天，自己的白马王子会踏着五彩祥云，救自己于水火。暖暖的说一句：“别怕，有我在。”当下，韩小龙就是他心中的白马王子。周围乘客此时的脸色却是青一阵红一阵。刚刚如果所有人都只是旁观，没人出头，他们也许只是良心上会痛一下。但现在，马脸很明显不是年轻人的对手，这仿佛让他们听到啪啪的打脸声，羞耻感油然而生。我去找程景。终于，一个中年男子坐不住了，起身说道：“这样一来，马脸更着急了。他这种痞子，天不怕地不怕，唯独怕执法人员，就像是老鼠怕猫，天生的畏惧。”于是，马脸用出了吃奶的力气，脸颊上的横肉都跟着颤抖。“小子，你特么给老子放手！”马脸咬着牙道。韩小龙偏了偏脑袋，嘴角翘起，微笑道：“好啊。”然后。他就真的放手了，再然后，马脸整个人就飞了出去，直接磕在过道对面的椅背角上，紧接着一个反弹，整张麻子脸砸在了前面的靠背上，扑通一声摔倒在地，哎呦哎呦的叫唤个没完，却一时间爬不起来。韩小龙摊开双手，无辜的看向周围乘客：“这可不关我的事，是他自己要求放手呢，你们可得给我做个证，我可以证明。”女孩举起手，像是在保证。但总感觉怪怪的，更像是在回答老师问题，举手发言。小伙子没事，我们也可以作证。对对对，我们都可以作证，就是这个痞子自己摔的。像这样的痞子，摔死活该。等下乘警来了，就给他带走，最好判他个十年八年的。对于周围乘客的议论，韩小龙并没有放在心上。他伸脖看了眼躺在地上的马脸，只见他满脸的血，牙齿好像还掉了两颗，看来刚才撞的那一下可是不轻。没有人去关心他，反而有人站出来，一前一后将他控制在中间。不久，程景赶来了解了一下情况，然后便将马脸带走了。临走之前，马脸扭头狠狠地瞪了韩小龙一眼，那狰狞的表情就仿佛都要将他生吃活剥了一般。韩小龙见状，只是摇头笑笑，并没有将他隐性的威胁放在心里。这是你的座位吧？要不你坐在里面？韩小龙看着女孩说道。女孩欣然接受，抹去眼角的泪水。伸出小手，道：“我叫苏尔，王子哥哥，你叫什么？王子哥哥，这是什么称呼？”韩小龙有点懵，不过还是伸出手和他握了握。小手很柔软，光滑，可能因为刚刚的紧张，掌心潮潮的，都是汗水。韩小龙笑道：“我叫韩小龙，很高兴认识你。看你这年纪，应该还是个学生吧？父母怎么放心你一个人出门？我也不想啊。”提到这个，苏尔立刻撅起小嘴。前段时间放暑假，我们全家去乡下看外婆，结果刚到地方，我爸就接了个电话，然后和我妈匆匆忙忙回云海了，把我一个人丢在乡下。韩小龙顿时无语，这对父母八成是诚心的，就是别打扰他们的二人世界，顺便想让这丫头体验农村生活。不过，一想到将八岁大的自己大半夜丢进荒山里，相比起师傅的不靠谱程度，他的父母还差得远。大屋见小屋，收拾好行李，苏尔坐了下来。掏出好多零食放在桌面，拿起一个棒棒糖递到他手里，好奇道：“小龙哥哥，你也去云海上学吗？”韩小龙接过棒棒糖，也没客气，直接放进嘴里，含糊不清道：“不是，我是去云海打工的。”“不会吧？你好像也不比我大啊，怎么不上学了？”韩小龙指了指身上的衣服，胡乱编了个借口道：“我从小父母就走了，是爷爷把我拉扯大的。如今爷爷八十多了，家里又穷，哪还上不起学？”果然
。听到他的话，苏尔眼睛里都开始闪烁起泪花。现在是八月底，天气十分闷热，韩小龙的穿着很是简陋，上身白色 T 恤是洗得发白的那种，下身蓝色条纹七分裤，这还是捡了师兄的胜，否则他有可能还跟师傅一样穿着打补丁的衣服。即便是这样，在其他人眼里，他的打扮还是太素了。但配合他刚刚的讲述。还真让这个小丫头信以为真了。对此，韩小龙丝毫不以为意，笑道：“这也没啥，打工多好啊，搬砖一个月还能赚五六千的，不比学校毕业的赚的少。”苏尔一愣：“小龙哥哥，你真豁达，坐火车是枯燥的，哪怕旁边还有一个叽叽喳喳的漂亮女孩。”最终，韩小龙还是迷迷糊糊的靠在椅背上睡着了，时间也在他睡梦中流逝。各位旅客。本次列车的终点站云海站就要到了，感谢您乘坐本次列车。本次列车，乘务员悦耳动听的声音在车厢内响起。与此同时，闭目沉睡的韩小龙猛然睁开眼睛，豆大的汗珠从额角落下，看了眼周围环境，确定仍然在火车上，这才松了口气，脸上露出苦笑。该死，又做那该死的噩梦了。这些年，他时常被同样一个梦困扰，想要摆脱都不能。梦中，他被七名黑袍人堵在了一个漆黑的角落。领头的女子面带冷笑的盯着他：“就凭你的实力，也想见到你娘，死了这条心吧。”然后，女子挥舞手中蝴蝶刀，刺进了他的左肩，左肩鲜血如注，很快失去了活动能力。再然后，他的梦就醒了。他并不知道这些是什么人，被困的地点又在哪里，但他隐隐有种感觉，这场梦境与自己的身世有关，至少与母亲脱不开关系。这是他心底里最深的秘密，哪怕老头子和师娘那里他都没有讲过。韩小龙摇摇头，下意识的活动了一下左肩，忽然脸色大变，因为他的左肩竟然真的不能动弹了。然而下一秒，一道细微的声音从身旁响起：“哎呀，别闹，再让我睡会。”韩小龙一呆，连忙扭头看过去，只见苏尔不知道什么时候头枕着他的肩膀，双手死死环抱着他的胳膊，睡得正香。估计这丫头是将他的胳膊当成抱枕了。韩小龙在考虑要不要叫将他叫醒，他发现自己的白衬衫已经被这个丫头的口水打湿了一大片。原本坐在对面的老夫妇已经不见了，换成一对年轻母女。见韩小龙看过来，友好的冲他点了点头。年轻母亲笑道：“小伙子，这是你女朋友吧？郎才女貌，你们俩还真般配。”不是，韩小龙连忙否认，想了想，补充道。我是他哥，这丫头长得好看，小伙子你得好好把握。阿姨，我们真不是，阿姨是过来人，在我面前不用遮遮掩掩的。你说不是男女朋友，这姑娘能抱着你这么紧吗？年轻母亲露出一副早就看破你的模样。韩小龙不想说话了，越描越黑。在这位阿姨暧昧的目光中，终点站云海站到了。韩小龙松了口气，连忙推醒苏尔，帮着他取下来旅行箱。然后拉着一脸迷茫的苏尔落荒而逃，这小伙子都拉手了，还说不是女朋友。年轻母亲笑道，然后转头看向自己的女儿，看见了吗？以后找对象千万别找这样虚伪的。出了火车站，韩小龙便打算跟苏尔提出告别，可话还没出口，便感觉一阵恶风刮来，他连忙朝后跳开。这时，一辆大切诺基彪悍的停在他的面前，车子外观豪迈霸气，车身高达一米七。他站在旁边，也只露出个脑袋。这大家伙儿估计价格不会便宜。韩小龙心中暗飞。车门打开，跳下来一名穿着花衬衫的壮硕年轻人，年龄在二十出头，平头，身上还带着一股铁血的味道。年轻人的目光越过韩小龙，落到苏尔的身上，严肃的脸上露出笑容，道：“小妹，哥来的还算准时吧？准时，下回继续努力。”苏尔吐了吐小舌头，道。好好好，年轻人揉了揉太阳穴，显然也拿这个丫头没什么办法。这个时候，他才将目光放到韩小龙身上，挑了挑眉：“小妹，这是你朋友，面生的很，以前没有见过呀。”苏尔笑嘻嘻的道：“这位是我的救命恩人。”于是，他将在火车上发生的事情都说了一遍。年轻人并没有露出愤怒和感激的神色，只是眉头皱了一下，但又很快施展开了。他看向韩小龙，伸出手，笑道：“韩小龙，对吧？谢谢你救了小妹，我叫苏军，你不介意的话，可以叫我一声军哥。”
，苏军的话语很真诚，一下子让韩小龙对他升起不少好感。然而，他伸出去的手刚和苏军握到一起，立刻感觉到不对劲，因为一股大力正从苏军手上传导过来。试探，还是夏满威？韩小龙面色不变，笑道：“军哥不用客气，顺手为的事情。”作为一个男人，说什么也不能让这么漂亮的女孩受欺负，你说是不？说话的同时，他手掌也猛然发力。这回轮到苏军惊讶了。正如韩小龙所想，他就是想来的下马威，免得这小子以为帮助了自己小妹就可以得寸进尺，提出什么过分的要求。可此时，他发现自己好像看走眼了。眼前这个穿着一身连地摊货都不如的小伙子，似乎真人不露相，有点能耐。他顿时也来了兴趣，刚刚只用了二分力，立刻又加了三分，想在一瞬间直接攻破韩小龙的防线。然而他又错了，他增加的力量仿佛石沉大海，没有对韩小龙造成任何伤害，反而一股与自己刚刚力量相等的力道传了过来。嘶，苏军道抽口凉气，眼神变得凌厉，全身力量全部用上，这才勉强抵消了这股力道。还不等他松一口气。一股比刚刚只强大一丢丢的力量传来，苏军身体再次紧绷。他清楚自己怕是阴沟里翻了船，终日打雁却被雁啄了眼睛。感情这位才是遇见扮猪吃虎的主。苏尔站在一旁，疑惑的看向两人：“哥，小龙哥哥，你们在干什么？”韩小龙咧咧嘴，用力的将手从苏军的手中抽出来：“没，没事，就是没想到你哥打招呼的方式这么热情，聪明如苏尔。”一听这话，哪里还不明白刚刚发生了什么？怒瞪着苏军道：“哥，你太过分了！小龙哥哥是我的恩人。”苏军目瞪口呆，现在受伤的好像是自己吧？那小子有个屁事啊！不过这话又不能说穿，他可丢不起这人。这个哑巴亏，他只能自己咽了下去。小龙哥哥，你没事吧？苏尔心疼的拉起韩小龙的手，小心的帮他揉搓，嘴上还埋怨道：“我哥也真是的。”仗着部队学来的本事，到处欺负人。苏军这个恨啊，都说女生外向，他们这还八字没有一撇呢，就开始帮着外人数落自己哥哥了。嗨嗨，苏军咳嗽两声，道：“小妹啊，咱们该走了，爸妈还在家里等着呢。”苏儿也不理他，看向韩小龙问道：“小龙哥哥，你要去哪里？我可以让我哥送你过去。”这不好吧？韩小龙有些迟疑，但却没拒绝。在云海人生地不熟的，有人开车送他，正好剩下一笔打车费，没什么不好的。我哥刚刚从部队转业，现在闲得很。苏尔兴奋拉着他的胳膊，还不忘转头瞪向苏军，是吧？哥，苏军已经无力吐槽了，他怀疑自己父母给他生了个假妹妹，或者回了趟老家，自己妹妹被调了包。深吸口气，苏军强笑道：“没错，小龙，你不用客气，上哪我送你过去。”一听这话。韩小龙便不再扭捏，笑道：“那就先谢谢军哥，送我到唐氏集团就行。听说那里公吃公住，我现在赶过去还能省下晚饭钱。”苏军诧异的看了韩小龙一眼，唐氏集团在云海可是十分有名的，房地产、酒店、珠宝都有涉猎，走的也都是高端路线。这小子去那里做什么？你在唐氏集团里有熟人？算是吧，不过我还没见过，是别人介绍的。小龙，别怪我打击你。唐氏集团的大门可不好进。如果你说的那个熟人没啥权利的话，我劝你还是别去找了。苏军认真道：“应该不会有假吧？这一点，韩小龙还是相信师傅的。老头子虽然平时不靠谱，但他手里掌握的能量可不小。他既然说找坤叔能给他安排工作，那就肯定能。好吧。”见他决心已定，苏军也不再劝了。他也看得出，韩小龙就是那种不撞南墙不回头的性格。带他跑一趟也没什么，看他吃瘪丢人，也算报了之前的仇了。他看了眼手表，再有半个小时就到下班时间了。现在赶过去，你也吃不上饭。从这里赶到唐氏集团，最少也要一个小时，时间上来不及。韩小龙想了想，试探道：“军哥，要不让我开车吧？你会开车吗？”苏军表示怀疑。韩小龙挠挠脑袋，小声嘀咕道：“应该跟开飞机差不多吧？”你说什么？苏军皱眉问道：“刚刚韩小龙的声音太小，他又距离两三米，根本没有听清。”而苏尔却已经瞪大了美眸，他听到了什么？开飞机？小龙哥哥还会开飞机？哦
，好厉害！他就像是个小迷妹，崇拜的看着韩小龙。军哥，我没问题的。再说，你手不是不方便吗？还是让我试试吧。如果不行，你再喊停也不迟。韩小龙道。苏军脸一红，正如韩小龙所说，他的右手到现在还麻酥酥的，提不起丝毫力气。那你开慢点。苏军将钥匙抛给了他。三人上车，系好安全带。韩小龙打火。缓缓起步，在适应了车子的性能后，他坐直了身体，深呼出一口气，神情格外专注。这让坐在副驾驶、一直关注他的苏军感到一丝丝不妙。下一秒，大切诺基如同离弦的箭一般窜了出去，巨大的引擎轰鸣声远远传开，威武霸气的身影在公路上呼啸而过，山崩地裂，地动山摇。二十一分三十八秒，韩小龙稳稳的。将车子停在唐氏集团的大门口，推门下车，背起背包，冲着还在发呆的苏军和苏尔挥挥手：“军哥，婉儿，谢谢你们送我过来，下次有机会我请你们吃饭。”说完，也不管他们有何反应，一路小跑的朝着门口跑去。看着韩小龙远去的背影，苏军狠狠的吐了口唾沫：“真他妈是个怪物！”小龙哥哥好帅，苏尔美眸迷离。韩小龙刚刚冲到门口，立刻被两名保安拦了下来：“你干什么的？”黑脸保安呵斥道：“我来找人。”黑脸保安眼睛一瞪：“知道这里是哪吗？唐氏集团？是你随便能乱跑的吗？”“我没乱跑，我就是进去找个人。”韩小龙道。“有预约吗？”韩小龙摇摇头。“那你打个电话，对方同意了才能让你进去。”韩小龙摊摊手，无奈道：“我没有他的电话。”“嘿，我这暴脾气，小子你是来消遣老子的吧？”黑脸保安一把揪住韩小龙的衣领，表情变得不善。这样的人，他们每天见的天多了，都是以找人的名义混进去偷拍。而在他们看来，韩小龙是最 low 的一个。想要混进去，至少要武装一身好的装备，一件发白的衬衫，一条褪了色的裤子。就这副模样，也想混进去，他是咋想的？还是觉得保安都是吃干饭的？韩小龙也很无奈，只能继续解释道：“我真是来找人的。”我找的这个人叫坤叔，不信你们打电话问问。我叫韩小龙，他肯定让我进去。黑脸保安扑哧一声笑了，紧接着嘴角露出不屑，冷笑道：“小子，你也不撒泡尿照照自己，就你这模样也敢说认识坤叔？你要是认识坤叔，那我还认识唐家千金呢。”哈哈，另一名瘦高保安也被逗笑了，他拍了拍黑脸保安的肩膀道：“行了，三哥，乡下来的小子估计是没见过世面，赶走得了。”没必要跟他一般纠缠。黑脸保安点点头，瞪向韩小龙：“听到了吗？赶紧滚，别让我以后再看见你。”说完，手上发力，想要将他扔出去。然而，让他失望了。韩小龙的双脚就像扎在地面的树根一样，稳稳的钉在地上。黑脸保安见状，勃然大怒，感觉自己的权威被挑战了，顿时怒从心头起，恶向胆边生，挥拳就朝韩小龙面门砸去。这一拳。他用出了全力，就是想好好教教这小子做人，可惜拳头还在半空，便被一只白皙修长的手掌牢牢抓住。韩小龙叹口气道：“何必呢？我只不过是找个人，非要惹我发火。”话落，他猛然抬起右脚，朝前踹去，砰！黑脸保安发出一声闷哼，身体划过一条弧线，落在五米外，打了几个滚，这才停了下来。突然的变故让高寿保安吃了一惊。黑脸保安名叫马彪，是他们保安队里除了队长以外最能打的。但现在他竟然没在这个年轻人手底下走上一回合，他连忙掏出对讲机，呼叫同伴。大切诺基里，苏军津津有味的看着唐氏集团门口发生的一切，只要看这小子吃瘪，他就莫名的感到满足。苏尔两只小手紧紧握在一起，他在为韩小龙担心，这帮坏人怎么可以欺负小龙哥哥？小龙哥哥身世已经那么惨了，万一被打伤了怎么办啊？他扭头看向自己的哥哥，恳求道：“哥，你帮帮小龙哥哥好不好？你不是认识唐家千金唐雨嫣吗？你打个电话求求情，让他们不要为难小龙哥哥。”苏军翻了个白眼，自己的这个妹妹简直是无药可救了。我和这小子非亲非故，凭什么要帮他？哥，小龙哥哥可是我的救命恩人。你不是常说做人要坦荡，有恩报恩，有仇报仇吗？现在对待恩人，你难道准备见死不救吗？等等，苏军打断他的话，无语道：“小妹，
，你要搞清楚，他是你的救命恩人，不是我的救命恩人。”苏尔顿时嘟起了嘴，眼圈里泛起晶莹的泪花，带着哭腔道：“哥，你就说帮不帮吧。”见到自己妹妹即将施展绝招，他也只能举手投降。苏军天不怕地不怕，可舅舅拿这个妹妹一点办法都没有。好好，我帮。电话我可以打，但是唐雨嫣到底给不给面子，这就不是我能决定的了。我就知道哥你最好了。苏尔一下子破涕而笑，挽住他的胳膊撒娇道：“韩小龙在踹飞黑莲保安之后，也没准备离开，他就静静站在原地等待。他的原则就是不找事儿，但不怕事。被人欺负了还不敢反抗，那才是懦夫的表现。”林峰，也就是高寿保安，他见韩小龙没有其他动作，赶忙跑到马彪身旁检查他的伤势，身体上没有淤青，甚至连个脚印都没有见到。可马彪就是紧闭着双目，陷入了昏迷，这让他也是一阵惊骇。这小子是怎么做到的？不到一分钟，得到消息的其他保安也匆匆赶了过来，一共来了五人，为首的是一名三十出头、身体健硕的男子，透过制服。都能看到他紧绷的肌肉，完美的线条。林峰，这是怎么回事？队长，这小子说来找人，但他没有预约，又没有对方的电话，所以我们就没让他进。然后，然后马彪就和他起了冲突。林峰指着韩小龙说道：“虽然他说的很委婉，但为首男子也基本了解了大概的情况。马彪什么样的性格，他最清楚不过。八成是他又没按耐住火气，结果踢到了铁板。”他走到韩小龙身前，一米站定，平静道：“我叫林虎。”是他们的队长，马彪之前如果有不当的行为，我替他向你道歉。但是，你打了我的队员，那么抱歉，我林虎是出了名的护短。韩小龙撇撇嘴，说了半天，不还是要打架吗？来吧，你们一起上，省得浪费时间。狂妄，队长，我去收拾他。林虎身后，一名五大三粗的保安冲了出来，手中还握着一根橡胶棍，二话不说，对着韩小龙肩膀砸了下去。他有信心。这一棒子下去，如果砸实了，可以直接让眼前的小子失去战斗力。只不过他太高看自己，也太小瞧韩小龙的武力了。韩小龙身体微微一晃，便已经错开一个身位，反手就是一巴掌拍出。保安只觉得手臂一麻，手里的橡胶棍就不翼而飞了。来看这里，闻言，保安抬起头，发现韩小龙正微笑的看着他，同时一根十分眼熟的棍子呼啸着向他袭来。住手！林虎冷喝一声，可韩小龙哪里会去理会他？橡胶棍狠狠砸在保安肩膀，发出咔咔咔骨骼挪位的声响。扑通！保安没有承受住力量，直接跪了，抱着肩膀开始在地上打滚。林虎脸色阴沉：“小子，我已经让你住手了，你没听到我说话吗？”韩小龙掏了掏耳朵，鄙夷道：“你有病吧？我又不是你的手下，你让我停手我就停手，那我岂不是很没面子？”好。你很好，林虎吐出几个字，双腿猛然下沉，腰身后弓，整个人如同离弦的箭朝前射去，双拳如风，威势迅猛。砰砰砰，拳掌相交，韩小龙每出一掌，都完美的抵挡住林虎攻来的拳头。交手十几招，两人同时后退一步。韩小龙有些惊讶，这名叫林虎的保安肯定是从小开始学武，一身横练功夫，绝不是一招一息就能练成的。他惊讶。林虎则是震惊，眼前这个小子才多大，打娘胎里修炼也没这么变态吧？实力居然跟自己旗鼓相当，不对，或许更胜一筹。毕竟对方达到了完美防御。韩小龙活动了一下脖子，神情冰冷的扫过所有保安，最后定格在林虎身上，淡淡道：“你不是我的对手，你们还是一起上吧。小子，我承认你很强，但这不是你在我地盘上胡作非为的依仗。”林虎冷哼一声。大步跨前一步，一记鞭腿扫出，这一腿快如闪电，势如雷霆，颇有碎金粉石之威。面对凌厉攻势，韩小龙毫不慌张，手臂抬起，硬抗住了这一击，同时身体借力旋转，腾空飞踹，直接命中林虎的胸口。林虎的脚还没收回，又被韩小龙踹了一脚，身体顿时不受控制，朝后飞了出去。其他保安大骇，自己战无不胜的队长竟然败了。而且还是败给了一个毛头小子，他们无法接受，对视一眼，同时抄起橡胶棍冲了上去。狂妄的小子，你不是让我们一起上吗？满足你，小子，吃我一棍！特么的。
赶到唐氏集团闹事，韩小龙冷笑：“只有弱者才需要借口。”四名保安还没靠近，韩小龙已经动了，身体如同一只穿花蝴蝶，飞速在几人身边穿梭而过。砰砰砰砰！四人哼都没来得及哼一声，便同时倒地。韩小龙拍拍手，走到一旁，捡起丢在一旁的背包，重新背在肩上，微笑着看向爬起来的林虎道：“我是来找坤叔的。”现在你能帮我传个话吗？做梦！林虎从牙缝中挤出两个字。那好吧，不麻烦你了，我自己进去找。韩小龙说着，便要绕过他，往公司里面走。林虎立刻上前，挡在他的身前。让开，除非我死！林虎冷声道。说完，摆开架势，便要再次进攻。就在这时，从公司大楼里跑出来一道人影，人还未接近，声音便已经传来。林队长，别打了，唐总，请韩先生进去。林虎皱起了眉，看向跑过来的小姑娘，这女孩她自然认识，唐氏集团千金，唐雨嫣的秘书刘心怡。刘心怡一路小跑，到了大门口，已经气喘吁吁。林林队长，你怎么不接电话？害得我还得跑一趟。林虎并没有在意他口中的埋怨，扫了韩小龙一眼，问道：“刘秘书，你确定唐总是让他进去吗？”刘心怡偏过脑袋，看着好像比自己还小的年轻人，试探道：“你是韩小龙，韩先生吧？”韩小龙点点头：“那就没错了，你跟我走吧。”刘心怡颔首道：“韩小龙自然没意见，他巴不得进去呢。跟保安纠缠了半天，眼看就到下班时间了，他还没有见到坤叔呢。”他刚朝前迈了一步，林虎伸手再次将他拦下，冷冷的盯着他：“我记住你了，这事不算完。”韩小龙无所谓的耸耸肩，快步跟上了小姑娘。路上，刘心怡好奇的打量着这个穿着普通、土里土气的少年，疑惑道：“你今年多大？门口那些保安都是你打倒的吗？你是不是会功夫啊？像武林大侠那样飞檐走壁？”他就像个好奇宝宝，瞬间开启了十万个为什么模式。唐氏集团门外，大切诺基内，苏军叹了口气，郁闷道：“这下你满意了吧？你的小龙哥哥没事了。”嗯，苏尔点点头，直到看不见韩小龙的身影，他才收回视线，撒娇道：“哥，走吧，爸妈还在家里等待他们的宝贝女儿回去呢。”你还知道啊？苏军没好气的敲了下他的脑门：“我还以为你已经被那小子勾了魂，不记得我们了呢。”他一边说着，一边启动车子，很快车子驶进了车流，消失不见。唐雨嫣是唐氏集团掌舵人，唐麒麟的掌上明珠，在他之上还有三个哥哥。他排行最小，也是家里最受宠的。大学毕业之后，他顺理成章的进入了唐氏集团，担任唐氏珠宝旗下的区域总经理。三楼办公室，刘心怡敲了敲门，走了进去，汇报道：“唐总，韩先生，我请上来了。”“嗯，知道了。”唐雨嫣应了一声，头也没抬道：“让他在外面等会儿。”可是他已经进来了。刘心怡有些为难道：“闻言，唐雨嫣抬起了头。”露出了一张绝美容颜，头发微卷，被他随意的披在脑后，白赞精致的脸蛋，微挺小巧的鼻子，红润的樱桃小嘴，漆黑的眼睛前戴着一副金丝眼镜。韩小龙眼睛一亮，不过很快又恢复了平静。在师娘的绝世美颜之下，他几乎对美女产生了免疫。你就是韩小龙？唐雨嫣打量着他问道。是的，你是来找坤叔的？你是他什么人？我一个长辈介绍的。说他能给我安排工作，唐雨嫣秀眉挑了挑，低下头，不知道想着什么。过了大概一分钟，他再次抬起头，问道：“会开车吗？”“会。”韩小龙点点头。“我的司机前几天回老家了，你先给我当几天司机吧。”韩小龙挠挠头，他是来找坤叔的。突然被截胡，还是有些不好意思的。当然，也只是不好意思而已。老头子只是说让他到唐氏集团工作。可没说一定要让坤叔安排，于是他问道：“那开车一个月多少钱？你想要多少？”唐雨嫣皱眉看向他，韩小龙心里立刻琢磨开了。据说城里工资都很高的，搬砖都能赚五六千，给大老板当司机怎么也不能少于这个数吧？他伸出一只手，很严肃道：“五千，少这个数我不能干。”唐雨嫣微微一愣，嘴角不禁浮起一丝笑意：“好，我给你翻一倍。”而且公吃公住，不过你要做到随叫随到，我说什么你做什么。韩小龙一听大喜，大喜
，没做丝毫犹豫，连忙点头：“好好好，就听你的。”唐雨嫣笑着摆摆手：“小姨，你去带他签订合同，安排好住宿。我记得兰河公园那边我有套房子，先让他住在那里吧。”刘心怡大吃一惊，唐雨嫣所说的房子，她自然知道，更准确来说，那是栋别墅，而且她和唐雨嫣就住在里面。刘心怡迷茫的抬起头。唐总，这是要做什么？怎么可以让个男生住进他们的家里？不过注意到唐雨嫣在不停冲他眨眼睛，他还是忍住没有开口询问，不情愿地点点头，道：“好的，唐总，我会安排的。”说完，刘心怡带着韩小龙离开了办公室，轻轻关上房门。两人刚一离开，唐雨嫣绷着的身体立刻松弛下来，身体缩进靠椅，嘴角露出一抹笑容。他打开手机，上面正播放着一段视频。里面的主角正是刚刚离开办公室的韩小龙，视频是苏军发过来的，播放的就是韩小龙和保安动手的一幕。赚大了，赚大了！这么好的身手不留在身边，那就太可惜了。坤叔叔挖了你的人，应该不会怪我吧？这回身边跟的大高手，看谁还敢欺负我！唐家山庄，唐麒麟坐在书房，喝着茶，在他身旁站着一名五十多岁却精神奕奕的老者，头发花白，脸上。却不见丝毫皱纹。如果说他是三十多岁的小伙，都不会有人提出意见。但他的言行举止却又透露出与年纪相仿的沉稳。阿坤，白先生那边有消息了吗？嗯，白先生回信了。他不会出山，不过却将他最得意的弟子派了过来。这几天就应该能到。唐麒麟皱了下眉，端起茶杯，却迟迟没有往嘴边引送。我记得白先生有五个徒弟，已经四个下山了吧？老爷，您的记性真好。这次来的弟子是最小的那个，今年好像才十八岁。不过白先生能放他下山，就说明他的实力已经得到了认可。唐麒麟颔首表示赞同，那就老规矩，先安排到公司考察一定时间，人品没问题，再派到嫣儿身边。哎，这丫头也是，给他安排那么多人，就没有在他身边待够三天的。唐坤笑着给他的茶杯里填满了茶，小姐骄傲惯了，一般人他可看不上眼，那些被小姐赶走的，也都虚有其表的人。他还是有分寸的，行，你就惯着他吧。也不知道这丫头啥时候才能让人省心。唐麒麟摇摇头，转移话题道：“最近玉石市场来了一批毛料，陈师傅不在，你看让谁走一趟合适？”唐坤站在一旁张开嘴笑了起来。唐氏集团家大业大，玉石行业也只占其中的很小一部分。平时像这样的事情很少过问，之所以突然提起，还不是因为小姐现在就管理者这一方面。于是他笑着道：“老爷，这批毛料都是新坑料，价值也并不大，何必让老师傅去呢？我看应该锻炼锻炼新人。小姐才上任没多久，还没做出什么业绩，这次倒是一个不错的机会。”唐麒麟果然没有反对，微微点头：“阿坤，那就麻烦你通知一下吧。”唐雨嫣无聊的坐在办公室摆弄着手机。她作为唐氏珠宝旗下的区域总经理，其实没有必要一直闷在总部的。不过她刚刚上任。想着给其他人留下一点好印象，手机就在这时响起，将唐雨嫣吓了一跳。看了眼手机来电，他有些疑惑：王有才这个名字好像有点熟悉，可他又是哪位？为什么会出现在自己的手机备忘簿里？带着疑惑，他接通了电话：“唐总你好，我是唐氏珠宝麒麟店的小才。”电话中传来一道带着些许谄媚的中年男人的声音。唐雨嫣愣了片刻，这才想起这是哪一位。那怪感觉熟悉，原来是自己手底下三名店长中的一位。这都已经快下班了，他现在打电话来是做什么？莫非是店里出了什么事情？于是他坐直了身体，谨慎的问道：“哦，王店长，你现在打电话过来是有什么事吗？”“是这样的，唐总，咱们这个月的玉石销量十分好，我就想着马上进入十月了，咱们店里是不是要搞点活动，回馈一下用户？”王有才道。唐雨嫣一听是这事，身体立刻放松下来，笑道：“是这事啊，王店长，你尽管大胆放心的干，我这边对你全力支持。”谢谢唐总，谢谢唐总，有您这句话我就放心了。咱们库房存货已经捉襟见肘，唐总你看是不是想想办法？”王有才兴奋道。唐雨嫣表情一噎：“玉石快卖光了。”“是啊，唐总再不想办法，怕是坚持不了一周就得断货。”王店长。你放心，这件事交给我了，不会让店里缺货的。有唐总这句话，我就放心了，那就不打扰您了。说完，王友才挂断了电话。
。听这里面的忙音，唐雨嫣一下子瘫倒在沙发上，将手机扔到一边，轻轻的用小手拍了几下小嘴，让你大包大揽，让你信口开河。现在没货了，你去哪里想办法？作为区域总经理，他手下掌管着三家珠宝店和一家玉石加工厂，以及一间存放毛料和机械的库房。但他上任以来还从来没有公开露过面，就连三家珠宝店的店长，他也只是在上任当天匆匆见了一面。对啊，他一拍大腿，立刻想到麒麟店断货，他可以去其他两家店先调一些货过来啊，至少也能解决一下燃眉之急。于是他拿起手机，翻找出电话号码，拨打了过去。然而，结果并没有他想象的那么美好，其他两家店也都是供不应求。正准备着向他汇报情况，寻求货源呢，于是他稀里糊涂的再次应承下了两名店长，答应他们帮忙解决。解决上哪解决？唐雨嫣抓着头发，简直欲哭无泪。就在这时，电话铃声再次响起，他都有些害怕了，迟疑着要不要去接听。不过想到自己手底下好像只有三家店，应该不会再有麻烦事情找上自己，咬了咬牙，还是接通了电话。小姐。这么久才接电话，是在忙什么事情吗？听到声音，维米的唐雨嫣一下子来了精神。坤叔叔，我遇到困难了，你一定得帮我。M， 唐坤顿了一下，语气严肃道：“小姐，什么事情，你尽管开口。”于是乎，他竹筒倒豆子，将自己接到电话的事情都说了一遍。唐坤也是听得哭笑不得。待他讲完，这才道：“小姐，其实这事不难解决。”我听说长县那边到了一批玉石毛料，准备这两天进行拍卖。虽然规模不大，但维持三家店面还是绰绰有余。唐雨嫣顿时眼前一亮，仿佛前方出现了一条光明大道。谢谢你，坤叔叔，我还有事就先挂了。说完，兴奋的挂断电话，在办公室走了两圈，脸上再次出现自信的微笑。拿过手机，拨通了刘心怡的电话：“小姨，你在哪呢？还能在哪？陪那家伙吃饭呢呗。”雨烟姐，你不知道，这家伙简直就是一头猪，大白馒头吃了十几个了。刘星怡抱怨道：“行了，行了，别让他吃了，现在立刻来接我，我们连夜前往长县。”长县，刘星怡揉了揉小脑袋：“雨烟姐，我们去长县做什么？没听说有什么著名的小吃啊？吃吃吃，就知道吃。这次我们是要去做件大事。不说了，赶紧过来，动作一定要快。”唐雨烟命令道：“五分钟后。”一辆雷克萨斯驶离了唐氏集团大楼，车上坐着一男两女，正是韩小龙、唐雨嫣以及刘心怡。韩小龙坐在驾驶位上，慢腾腾的开着车，嘴里还叼着一个白面馒头。他没想到刚刚被任用，这么快就有工作了。唐雨嫣的兴奋劲头还没有过，不过在韩小龙面前，他还得端着架子，身体坐得笔直，镜片后的眼睛却不时的东瞄西看。终于，在车子被第十几辆车超过的时候。他忍不住了，你怎么开车的这么慢？国脚老太太都比你跑得快。韩小龙被喷的一愣，通过后视镜看见怒不可遏的唐总发飙的样子。唐总，很急。韩小龙问道：“废话，能不能开？不能开，滚！”他的话音未落，便感觉身体一轻，硬生生将他后面的话压了回去。周围的街景不断倒退，几乎转瞬间。刚刚超过去的几辆车便被远远的落在了后面，唐雨嫣张了张嘴，有心想让他减缓车速，可刚刚还嫌弃他开得慢，现在又要他慢开，自己的威严还要不要了？韩小龙驾驶着车超过最后一辆车，开始放缓速度，在前方有着一个螺旋弯道，安全起见，他并没有全速行驶，但仍然有一百迈。就在这时，后方出现了惊人的引擎轰鸣声，紧接着一道银白色的影子飞快的向他们靠近。韩小龙皱了下眉，车子朝旁边靠了靠，银白色的车子像是一阵风一样从旁边刮过，然后一个漂亮的漂移，甩尾过弯，连续几次消失在他们视线。他想了想，扭头看向唐雨嫣，道：“唐总，他超我们车了，追吗？”唐雨嫣简直一口老血，快要喷出来了，“追，追个屁呀、啊！让雷克萨斯去追法拉利超跑，这人脑子咋想的？而且以对方技术来看。”就算不是职业赛车手，也是非官方的地下车手，双方根本不在一条水平线上。就算他心中也不忿，但又能怎么办呢？似乎看出唐雨嫣眼中的无奈，韩小龙缓慢的开始提速。
，他相信两辆车一定会再次相遇的，并非是他无地放矢，而是对方车子引擎的声音有些不对。果然，开出四五公里，果然看到一辆银色法拉利停在路边，一男一女站在车头位置，正打着电话。见到他们车子驶来，男子立刻挡在道路中间，晃动手臂示意韩小龙停车。有事，停下车。韩小龙探出头问道：“眼前男子二十出头。”一身白色紧身机车服，头发被染成红色，耳朵上挂着一串亮闪闪的耳钉，即使现在天色渐暗，也仍然觉得有些亮眼。他直接走到车旁，掏出钱包，抽出一打钞票：“给我把车修好，这些钱就是你的。”韩小龙抬眼扫了一下，男子手里的钱大概能有八九千的样子。什么时候钱这么好赚了？不过现在他是被雇佣的关系，并不能擅自做出决断。于是他转过头看向自己的大老板。期待着他的答复。唐雨嫣在云海混迹多年，还从来没有见过这么嚣张的人。是觉得他们唐家差这点钱吗？而且他可以肯定，眼前这小子绝对不是云海人，否则看到自己的座驾就应该立即回避了，哪还敢主动凑过来？他摇下车窗，鄙夷道：“收起你的破钱，打发叫花子呢？这点钱都不够姑奶奶平时吃顿饭的。”听到声音，男子勃然大怒：“你别得寸进尺！”话刚说到一半。正好看见放下半扇车窗的唐雨嫣，眼睛当即直了，五官精致，气质高贵。虽然说话有点不中听，但并不妨碍男子的爱美之心。美女，我叫钱勇，你叫什么呀？我的法拉利坏了，我搭个顺风车，你不介意吧？钱勇笑眯眯的说完，也不管唐雨嫣同不同意，上前便准备去拉车门。你这人怎么可以这样？我们有同意吗？刘心怡的话音传出，钱勇一愣。这才发现车里居然还坐着一个漂亮女孩，他一下子兴奋了。就在他手触碰到车门的一瞬间，车子猛然窜出，钱勇的身体被惯例带着直接飞了出去。嘎吱，车子再次停下，韩小龙脑袋再次探出窗外，满脸歉意道：“不好意思，不好意思，一不小心踩到油门了。”钱勇躺在地上，抱着肩膀，白色机车服被地面擦出道道划痕，人看起来除了有些狼狈，倒是没有其他问题。唐雨嫣看见他的倒霉模样，扑哧笑出声来。高高端起的架子荡然无存，拍了拍韩小龙的肩膀，鼓励道：“干得不错，以后再出现这样的情况，甭跟他们客气，本小姐给你撑腰。”韩小龙一阵汗颜，自己的大老板一会儿姑奶奶，一会儿本小姐的，怎么看也与沉着文静的外表不沾边啊！看来以后的日子怕是不好过呀、啊。唐雨嫣鼓励完韩小龙，从包里掏出一打钞票，直接甩出窗外。微风刮过，漫天飞舞。别客气，姑奶奶赏你的。说完，他心情愉悦的冲韩小龙点点头。走吧，车子启动，开走了。但韩小龙频频的看向窗外的地面，那可是钱啊，就那么丢出去了？你不要，可以给我呀。唐总，你是不是有撒钱的习惯啊？韩小龙实在忍不住，问道：“什么意思？”唐雨嫣有些疑惑。我想说，你下次想撇钱了。可以叫上我，滚！钱勇看着漫天飞舞的钞票，眼神变得凶狠，每一张在眼前飞过的钱，都像是在嘲笑他一般。长这么大，他还从没被人这么戏耍过。韩小龙那戏谑的眼神，以及唐雨嫣满是嘲弄和鄙夷，被他深深记在心里。臭婊子，别再让我看见你，否则……这时，法拉利旁边的女子放下电话，才注意到这边的情况，皱着眉走了过来。钱勇，怎么回事？女子声音很好听，但语气却十分平淡。钱勇拍拍身上的土，微微摇摇头：“表姐，你们云海真是藏龙卧虎。本来父亲让我来云海发展，我还在考虑。不过现在嘛，我倒觉得很有意思。”女子眉毛挑了挑，没再说什么。她对自己这个表弟并没有什么好感。要不是母亲非让自己带他出来扩展一下人脉，他绝对不会搭理他一句。等下会有人派车来接我们。你要注意自己的行为，这里毕竟是云海，不是你的主场。”女子叮嘱道。“放心吧。”钱勇不耐烦的摆摆手，“多听少说，不给你惹麻烦。你都说了一百遍了，不累吗？”见他这般模样，女子转身踩着红色高跟鞋，哒哒哒，回到法拉利旁，钻进车里。长线距离云海并不算远，正常行驶大概需要两个半小时，但有了韩小龙这位车神在。仅仅用了一个半小时，便抵达了目的地。车子刚刚停好没多久，便有一名西装革履的中年男子走了过来，礼貌道：“唐小姐
，我叫李阳，您这次长线之行，全程由我陪同，您需要什么也尽管跟我提。”唐雨嫣轻轻点点头，没有丝毫意外，显然是坤叔叔早就打好了招呼的事情。房间安排好了吗？他问道。“您放心，已经订了酒店最好的房间。”李阳说完，视线看向韩小龙，为难道。不过，这位先生只能委屈住在标准间了。韩小龙倒是无所谓，不管是什么样的房间，对他来说都是睡觉的地方。他不在意，唐雨嫣却皱起了眉。将韩小龙带在身边，是将他当做保镖用的。如果入住的房间都不能挨在一起，出了事就一切都晚了。他看了一眼李阳，没有多说什么，而是转移话题道：“玉石市场现在对外开放了吗？什么时候可以开始投标？”李阳笑道：“唐小姐。”您来的正是时候，明天上午开始进行投标，会持续进行三天，三天后的下午会宣布投标结果。说着，他从怀里掏出一张卡片，恭敬的递了过去。唐小姐，这是会员卡，可以允许携带三人进入。唐雨嫣点点头，刘星怡立刻上前接过卡片。这些事情他也并非是一无所知。长线玉石城平时对外开放，只有大批原石毛料进入市场时候才会进行封锁、戒严。普通的散户是没办法进入的，而他们此行的任务也并非是挑选原石，而是参加投标之后的玉石拍卖会。至于投标嘛，如果价格合适，也可以玩玩。李阳又简单说了几句，就告辞离开了。他刚一走，唐雨嫣立刻吩咐道：“小姨，你去前台问问有没有连在一起的房间，有的话将房间安排在一起。”“好的，唐总。”刘星怡点点头，照着吩咐去做了。唐雨嫣又看向韩小龙，一身朴素的衣服简直丢光了他的脸。自己保镖穿的寒酸，岂不是拉低了自己的身价？光看刚刚李阳的眼神就能感受得到。嗯，应该得给他置办一身装扮，也能显得威风一些。不一会儿，刘心怡走了回来，手中拿着两张房卡。雨嫣姐已经换好了，我们先进去休息吗？不，我们去逛街。唐雨嫣摇头道：“来一次陌生地方，不吃点当地小吃。”怎能对不起自己的胃？韩小龙一听这话，眼睛顿时亮了。他原本就还没有吃饱，现在正好是个机会。好好，我们去吃饭。韩小龙连忙点头赞同道。刘心怡无语的看着两人。长线的规模并不大，走过两道街就已经快到了尽头。前方路口黑漆漆的一片，并没有商铺，住户亮灯，三人只能掉头往回走。韩小龙有些幽怨的看着唐雨嫣的背影。刚刚他们已经路过两家烧烤、四家私房菜，还有几家风味小吃，但他似乎都不满意，硬拉着他们朝前走，东瞧西看，也不知道在寻找着什么。在路过一家男士服装店的时候，他停住了脚步：“哎，我走累了，咱们去里面歇会儿吧。”刘星怡翻了个白眼，挽住唐雨嫣的胳膊，打趣道：“那要不要再买两套衣服？”唐雨嫣脸一红，不过立刻又张牙舞爪的扑向刘星怡：“小姨。”你胡说八道什么呢？看我怎么整治你！说完，上下其手，挠着他的痒痒肉。韩小龙揉了揉肚子，眼睛一直瞥向不远处的一家包子铺，心道：再往前几十步就是饭店了，到那里也可以歇着啊。两个女孩还在打闹，他有些无聊的护在旁边。他早就看出来，两个女孩的关系不一般，在人前刘心怡都是唐总，唐总的叫，而且态度十分恭敬。但是私下里，他都叫雨嫣姐。说话也没有顾忌，更能一起打闹。最让他惊奇的就是唐雨嫣的变化。离开办公室，他就仿佛彻底解放了自己，言行举止也不再那么高高在上、端庄优雅，反而多了一些女孩应有的洒脱，更贴近生活，让人喜欢。两个女孩嬉笑着走进服装店，韩小龙不舍得看了一眼包子，只能跟在后面走了进去。小龙，你看看有没有喜欢的，可以去试试。”唐雨嫣说道。韩小龙连忙摇头。开什么玩笑！他大概瞥了眼衣服上的价码，每一件最低价格都在两百以上。他衣服的兜里只有可怜兮兮的两百块钱，完全买不起。不用你掏钱，你今天表现我很满意，买件衣服算是给你的奖励。那好，我听唐总的。店铺空间还挺大，里面有几名营业员在忙碌，还有几名顾客也在挑选服装。见到他们进来，立刻有一名营业员迎了上来：“几位帅哥美女，需要买些什么吗？”唐雨嫣只是在店铺里一扫，立刻指着挂在架子上的衣服道：“这件，这件，还有那边的那件。”营业员顺着他手指的方向看去，有些为难道：“美女
是在先看看其他的。唐雨嫣一听，眼睛立刻瞪了起来。咋的？是觉得本小姐付不起钱？拿下来，就是这件。满意的话没二话。营业员满脸陪笑，他也不过是善意的提醒一下。既然人家不领情，他还能说啥？他们卖服装的也是按照销售业绩提成的。如果这单成功了，他光提成就能拿八百，何乐而不为？韩小龙没想到唐雨嫣会这么大方，将近九万的西装竟然要送给他。从小到大，他还从来没有见过这么多钱呢，更别说穿这么昂贵的衣服。去吧，试试看，合不合身？唐雨嫣吩咐道。韩小龙就像捧着古董一般，小心翼翼的走进试衣间。八万八，八万八，他心里一直念着这个数字，嘴角上扬，兴奋的快要乐开花。他此时真想让师傅看一看，他也能穿上没有补丁的衣服了。换好衣服，韩小龙走了出来。唐雨嫣和刘心怡眼前都是一亮，就连旁边的营业员都是啧啧称奇。人是衣服，马是鞍，合不合适需要穿上看。而这套衣服简直就是为他量身定做的，穿上之后直接土鸡变凤凰，完全没有了之前土里土气的模样。小姨，你说他是一个人吗？刘心怡用力点点头，眼睛却没有离开过韩小龙身上，十分认真道。应该是吧，咱们亲眼看见他进入试衣间的。这时，韩小龙走了过来，咧嘴问道：“唐总，怎么样？还可以吧？”“嗯。”唐雨嫣板起脸，很随意道：“一般般吧。”话是这么说，不过他还是转头看向营业员，道：“行，就要这套了。还有之前我说的那几套，你也都包上。”营业员满脸欣喜，今天遇见各大主顾，光提成就能拿到一千多。来到服务台，准备结款。唐雨嫣摸向腰间的挎包，脸色突然一变，在她的挎包上，不知道什么时候出现了一道划痕，而她的钱包不翼而飞了。有贼！他惊呼一声。他分明记得，在进入店后，习惯性的将包往旁边拉一拉，免得刮起自己的衣角。那时候挎包并没有这道划痕，而他的声音响起，也彻底吸引了所有人的目光。原本四处购物的顾客也都转过了头。营业员皱了皱眉，本能的就觉得这丫头是在讹人。不过看她的装束，并不像骗钱的主。更何况她也是识货的人，女孩被划破的挎包是限量版的古驰，价值至少二十万以上。用这么昂贵的包来碰瓷几万块钱的服装，是不是有些得不偿失？就在这时，小姑娘，你是不是出门忘带钱了？随便冤枉别人是贼可不好啊！一名穿着西服打领带的中年胖子走了过来，小眼睛一直打着转，道。如果你没钱呢，我倒可以帮你付款。不过今晚可别这么粗心大意哦。唐雨嫣丢了钱包，本来就在火头上，当即指着胖子的鼻子骂道：“滚蛋！你个死胖子也想占姑奶奶的便宜，真不知道自己长得什么德行，有俩臭钱！你倒是买个镜子好好照照，说你是猪八戒转世，都是抬举你了，也麻烦你以后别再侮辱猪了。”胖子一时间愣在原地，他没想到这么文静高贵的小姑娘。居然会说出这样粗俗的话，脸色顿时黑了下来。没有教养的东西，老子好心帮你解决麻烦，你却不领情，居然还敢嘲讽老子，看老子不好好收拾你！这边发生争吵，立刻吸引一对情侣和几名营业员的围观。与他们不同的是，一名二十出头、贼头贼脑、满了青春痘的年轻男子，趁着这边的混乱，悄悄地朝着门口走去。刘心怡一直观察着他们的动静，见到有人要跑。立刻上前抓住年轻人胳膊，叫道：“你不能走！”说：“是不是你偷了我们的钱包？”哎，小姑娘说话可要讲证据，你凭什么说是我拿你的钱？年轻男子没有慌张，停下脚步质问道：“你没偷钱，那你为什么要走？”这话说的真搞笑。我是顾客，来就来，想走就走。你又不是我妈，难道什么事情我还要找你报备？刘心怡被呛得说不出话来。支吾半天，却找不出理由，但他也不放手。反正，反正你不许走，撒开！年轻男子有些不耐烦了，一用力直接甩开刘心怡的手，同时他身子也被这股大力带了出去。眼看他便要撞到旁边的货架，他啊的一声尖叫，绝望的闭上眼睛。就在这时，一双强而有力的手臂拖住了他的身体，出手的人正是韩小龙。小子，你要英雄救美！年轻男子冷哼一声，一把扯掉衬衫的扣子，露出胸口两条张着大嘴的恶龙，拍了拍胸膛
，两条恶龙跟着上下颤抖。他不屑道：“小子，想出头招子先放亮点，不是什么人都是你能招惹的。”韩小龙没有理会他，忽然转身一把扣住围过来看热闹的一名女子的手腕，冰冷的声音从他口中传出：“我没打过女人，但不代表我不能打女人。三个数，将钱拿出来。”松开！女子还没有说话，他身边的男伴就已经怒发冲冠了。眼前的这小子居然敢当着他的面调戏自己的女友，这换做任何一个男人都忍不了。他上前一把抓住韩小龙的手臂，想将他推开，然而他用了很大力气，却没起毫无作用。肥胖男这时候也不跟唐雨嫣争吵了，走过来指着韩小龙的鼻子道：“我说你们几个小年轻是不是来找茬的？怎么这一人冤枉一个？你看人家美女长得也不比你身边这丫头差吧？她像是偷钱的人吗？”就是，我看你们就是来碰瓷的，谁知道是不是你们没有带钱，专门出来讹人的？年轻男子也凑过来道，他也不着急走了，满脸鄙夷的看着韩小龙三人，直接掏出口袋：“你们不是说我偷了钱包吗？看吧，看吧，哪里有你们的钱包？”然而，韩小龙看都没有看他一眼，依然抓着女子白皙的手腕，平淡道：“三。”他开始数数了。唐雨嫣和刘心怡站在一旁，也是一脸懵，他们也搞不懂韩小龙是在发什么神经。难道是看上对方了？正如胖子所说，这么女子无论气度还是装扮，怎么看也不像是个贼。就连几名营业员也有些不知所措，看向唐雨嫣三人的目光充满怀疑。女子二十多岁，打扮的十分时尚，她被抓住手腕，却没有显露出丝毫慌张，微笑道：“小弟弟，你肯定搞错了，不信的话。”你可以让你的同伴或者店员进行搜身。二，韩小龙仿若未闻，继续述道：“女子的男伴已经怒不可遏，抄起旁边的曲艺枝干，对着韩小龙的脑袋就抡了下去。”啊！唐雨嫣惊叫一声，捂住了小嘴。知道韩小龙能打是一回事，但亲眼看他打架又是另外一回事。尤其是看着一干几乎眨眼出现在他脑袋前，更是产生恐惧。一干呼啸而来。韩小龙神情淡然，直接抬手迎了上去。砰！一杆距离他脑袋只有一寸，被他死死握住。韩小龙轻蔑一笑，手臂微微一抖，一杆立刻脱离男子的手。然后他握着一杆朝前一送，一杆的尾端直接撞在男子的小腹。男伴只觉得小腹传来钻心的痛，仿佛是被千伏电流击打。苏麻杆以小腹为中心，迅速传遍全身。他退后两步，弯着腰，痛的一句话。也说不出来。年轻男子见状，大喝一声：“我说你这小子怎么这么不讲理？看老子怎么收拾你！”说完，朝着韩小龙冲来。韩小龙挑了挑眉，身体后撤一步，躲过他的攻击，同时出手扣住他的手臂，冷冷扫向他。年轻男子只觉得一股寒气从头顶凉到脚下，后背汗冷汗直流。刚刚的微风几乎顷刻间消失不见，他有些惊慌道：“你，你要干什么？”韩小龙不语，抬脚踢出，年轻男子捂着腹部，顿时丧失战斗力，躺在地面，哎呦哎呦直叫唤。营业员满脸惊容，有心上前劝阻，却又怕被伤及，一个个踌躇着，不知道该怎么办。唐雨嫣经过先前的惊讶后，也逐渐缓过神来，她还是选择了相信韩小龙。韩小龙再次看向女子，淡淡道：“你还要坚持吗？我不介意继续下去。”话落。他抬手一掌拍在胖子的嘴上，出言不逊，该罚。所有人都懵了，他做了什么？是要将所有人都暴打一顿吗？韩小龙连续拍了三巴掌，胖子嘴角已经溢出鲜血，牙齿不知道被咽下去几颗。够了，住手吧！女子突然开口道，语气一如既往的平和，但任谁都能看出她此时的愤怒。钱包。韩小龙松开握住女子的手，平淡道。女子活动了一下手腕。伸手摸向脑后，在盘起的发髻中拿出一个红色小巧的钱包。呀，我的钱包！唐雨嫣发出一声惊呼。几名营业员面面相觑，小声议论起来：“真是知人知面不知心，这女子也不像个贼啊！没想到竟然真是她做出了这种事情。”“是啊，是啊，我开始还替她鸣不平呢。不过那小伙子也有错，女子是贼，她打其他顾客做什么？这下可怎么办？”韩小龙接过钱包递给唐雨嫣，然后再次看向女子，将手伸到她面前道：“你是不是忘记什么东西了？”女子深吸一口气，
，十分不情愿的从怀里掏出一张银行卡，拍在韩小龙的掌心：“这里有五十万，应该够赔偿这位小姐的包了。”韩小龙没有搭理他，朝着唐雨嫣眨了眨眼，那意思就是再问，够吗？要不要再多要点？显然，唐雨嫣并没有明白他的意思，连忙点头道：“够了，够了，买包加运费一共也才花了三十多万。”韩小龙无语，不配合自己，也不能拆台啊。唐雨嫣不懂，但是女子却看明白了他的意思，没好气道：“现在我们可以离开了吗？”“随便。”韩小龙耸耸肩，无所谓道。女子深深看了他一眼：“青山不改，绿水长流，我们以后还会见面的。”“小弟弟，你给我记住了，姐叫蒋欣，下次你不一定这么好运。”说完，他扭头朝外走去。胖子和躺在地上的两人恨恨地瞪了韩小龙一眼，立刻跟了上去，很快消失在了门口。直到这个时候，所有人才恍然大悟，感情这四人居然是同伙。付了钱，三人离开了服装店。唐雨嫣和刘心怡都好奇的打量着韩小龙：“你到底是怎么看出来他们是一伙的？又怎么知道钱包就在那女的身上？”唐雨嫣最终还是忍不住问道：“这个问题得不到答案，怕是今天晚上都睡不着了。”韩小龙揉揉肚子，肚子也很争气的，在这个时候发出咕咕的抗议声。唐雨嫣瞪起眼睛：“行。”现在就去吃饭，不过你先要告诉我怎么发现的。其实很简单，韩小龙笑道：“就在你说钱包丢了的时候，店里所有人都看了过来，几名营业员的反应都是惊讶和好奇，这是正常人下意识反应，是这样吗？”唐雨嫣看向刘心怡，刘心怡连忙摇头：“他哪里知道这些？”韩小龙继续道：“可那四名顾客表现的却不一样，他们没有丝毫惊讶。不止如此。”胖子过来搭讪，年轻男子朝门外走，这也都是得到命令后才执行的，其目的就是分散我们注意力。唐雨嫣点点头，的确，胖子那一番话已经弄得自己怒火上头，哪还有心情追查钱包在哪？刘心怡更是被年轻男子要离开的假象吸引，一心认定就是他偷了钱包。如此，谁还会怀疑旁边看热闹、打扮的又十分时尚的贵小姐呢？那你怎么不把他们抓起来，还放他们走？唐雨嫣再次问道：“这也是他们的疑惑之一。”韩小龙摇摇头，叹气道：“他们分工明确，手法娴熟，绝对不是小打小闹的小毛贼。身后应该是有组织的，没必要将他们得罪死。”他并没有告诉唐雨嫣他们实情，就在他抓住蒋欣的手腕时，便感觉到一股气息锁定住了他。对方很强，他倒是不怕，但真动起手来，难免会让他们两个女孩受到威胁。那还真是可惜了。唐雨嫣叹气道：“也没什么，他们的目标应该是这次玉石交易会，对你出手应该只是想给你个教训。”韩小龙淡淡道。唐雨嫣一愣：“你没看向他？你这话什么意思？我又没有招惹过他们，应该是他们，或许是他看不惯你太张扬，想要给你上一课。”韩小龙猜测道。唐雨嫣顿时咬牙切齿：“回去睡觉，饭没了。”韩小龙，第二日 ，M。韩小龙早早的了起床，便开始在房间做锻炼，直到红日高升，这才跑到隔壁房间敲响房门。三十几秒后，刘心怡打着哈欠开了门，瞥了眼精神奕奕的韩小龙，不耐烦道：“这么早，有什么事？已经七点半了，不早了。”韩小龙道：“有事说事，别扯那些没用的。我饿了。”刘心怡翻了个白眼，等着。说完，关上了房门。韩小龙站在门口。看着紧闭的房门，一阵无语。这一等就是四十分钟。房门打开，唐雨嫣和刘心怡走了出来。两个女孩都化了淡妆，身上的服饰也穿着的略显成熟。唐雨嫣身上披了一件米黄色的风衣，波浪长发被束缚在脑后，既干练又成熟，女王范十足。刘心怡一身灰白色的小西装，鼻梁上同样架着一副银边眼镜，怀里抱着公文包，落后唐雨嫣半步，看起来是十分专业的秘书。走吧，去楼下餐厅。唐雨嫣说了一声，然后当先朝电梯走去。韩小龙和刘心怡一左一右跟在后面。到了电梯口，他立刻上前去按电梯。唐雨嫣赞许的点点头，对他很有眼色的行为十分满意。几人刚到楼下，李阳便不知道从哪个角落冒了出来，冲着几人打了声招呼：“唐小姐，原始市场九点钟开放，我们要抓紧时间赶过去。皇家这次手笔不小，请来了小翡翠王陈叶哥。”我们也过去沾沾运气，李阳道。
，唐雨嫣有些意外。陈叶哥的名字，他还真听人提起过。只要是混迹在这个圈子里的人，很少没听过他名字的。对方三十出头，入行也只有三四年，但凭借着过人的天赋以及名师指导，经常各大原石市场，却很少有打眼的时候。曾经在云北翡翠原石市场，他花费三千八百万拍下标王，解开原石，里边竟然有一块拳头大小的帝王绿，价格一下子翻了十几倍。让他赚得盆满钵满，更是获得了“小翡翠王”的称号。要知道，赌石这一行水很深，向来是报喜不报忧。因为赌石倾家荡产，甚至跳楼的都大有人在。一刀天堂，一刀地狱。在原石毛料没有被切开之前，谁也不知道里面会是什么情况，而陈叶哥却能在这个行当内成为佼佼者，不知道是多少人崇拜的对象。唐雨嫣一行人吃过早饭，抵达原石毛料市场。门口熙熙攘攘，只有十几个人在彼此交流，而市场里边已经是人流涌动，热闹非凡。李阳咂咂嘴，有些不满道：“我们应该快一些的，不然肯定能见到陈大师。”说着，还瞪了韩小龙一眼。就是这小子，吃饭慢腾腾，还能那么能吃，这才耽误了时间。没有人理会李阳的这番话，他们毕竟都是刚刚接触赌石行业的新瓜蛋子，并不了解陈叶哥的地位。所以没见到小翡翠王也没有什么失落的。李阳见没人理会他，也知道自己找了个没趣儿，他的脸色变得难看，不过很快又恢复正常。走进原石市场，李阳指着连成一片的摊位道：“唐小姐，这里是市场的第一块区域，是留给那些小摊贩的。这里食料都不大，而且价格不高，当然出翡翠的几率也是极低，就是只适合随便玩玩、碰碰运气的游客和散户。”那这里的石料里面都没有玉，为什么还会有人买呢？刘心怡提出了疑问，也并不是说完全没有出狱的可能。就像前几年，就有人在一个普通的摊位上花了十块钱买了块石料，结果开出了一块指甲大的玻璃种翡翠，当场便有珠宝商人出价三十八万买走了。刘心怡瞪大了眼睛，十块钱买块石头，竟然卖出三十八万的天价，这就是赌石吗？李阳笑着点点头，赌石，赌石。赌字当先，天赋、能力、运气缺一不可。又往前走了一段路，摊位上的人也开始变多了。李阳继续介绍道：“再往里走，路过一道门，那里就是第二片区域。一般都是由稍微大点的原石毛料商人所组成的，都有自己专属的铺子。他们石料丝毫不比那些需要投标的石料差。想在投标前买几块玩玩，可以去那边看看，里面有不少老坑料子，开出的翡翠品质也是相当不错。”几人都是懵懂的点着头，对于什么是老坑，什么是新坑，完全就是一脸懵。似乎看出几人的状态，李阳的兴致也淡了几分。唐小姐，要不你们在这边逛逛，看到合适的也可以买几块玩玩，就当练练手。我还有事，就先离开了。嗯，那你去吧。唐雨嫣点点头，并没多做挽留。李阳刚一离开，队伍沉闷的感觉立刻消失。唐雨嫣和刘心怡兴奋的四处观看。与刚刚完全判若两人，小姨，你看这块石头不错呢，你说会不会也能开出翡翠？唐雨嫣手里托着一块拳头大小、长得像只兔子的石头道：“美女，你的眼光真好，这块石头是我摊位上品相最好的一块石头。如果说哪块能出绿，非这块莫属。”刘心怡还没有开口，摊位上的中年妇女已经接过话，对这块石头一阵夸赞，还不忘肯定她的眼光。这立刻让唐雨嫣有些飘飘然。老板，这块石头多少钱？五百，不二价。唐雨嫣一听，当即就要掏钱付账，钱还没掏出来，却被一只手拦住了。韩小龙笑眯眯的接过唐雨嫣手里的石头，翻看了几下，无语道：“老板，你确定这是原石毛料，而不是路边捡的石头？你所谓的卖相好，不会是因为它像兔子吧？”中年妇女一听这话，脸色顿时变了。伸手将石头夺了过去，恼火道：“走走走，我不卖了。”韩小龙耸耸肩，也没打算与他纠缠。唐雨嫣则有些闷闷不乐，走出一段距离，扭头瞪向韩小龙，说：“你是不是嫉妒本小姐选了一块好石头，所以才故意把生意给我搅和黄了？”韩小龙差点一口老血喷了出去，自己还不是为他好？五百块呢，与其扔水里都溅不起水花，还不如给自己呢。若不是看在昨晚送自己几套衣服的份上，才懒得提醒他。于是韩小龙叹了口气，语重心长道：“唐总，咱不懂可以学，可以看。”
并不是他长得像兔子就能开出翡翠。你，唐雨嫣鼻子差点气歪了，胸脯更是被气得上下起伏，伸手指着韩小龙的鼻子，气呼呼道：“就你厉害是吧？那你选一块，如果能出绿，在长县这几天，我和小姨都听你的；如果不能出，哼哼，工资减半。”唐董，唐雨嫣摆摆手，就这么说定了。你同意也得同意，不同意也得同意。谁让我是你的老板？韩小龙无语了。摊上这样的老板，也是他倒了八辈子的霉。他以前也从来没接触过赌石，但这并不代表他对这些一无所知。他曾经去缅甸执行过一次任务，目标就是一座翡翠矿的幕后老板。为了接近目标，他在矿山里当矿工，一当就是半个多月，对翡翠原石的成色、脉络、走向还是有些了解的。至少他这一路走来，所经过的摊位上就没有让他看上眼的，基本都是没人要的边角料。或者还有一些，就像他之前所说的，根本就不是原石，而是普普通通的石头。韩小龙在每一家的摊铺前都停留几秒，然后迅速的去往下一家，很快就走到了摊位的尽头。然而，没有看到一块满意的。唐雨嫣这时候走了过来，调侃道：“哎呀，我们的赌石大高手怎么不挑了？你的时间可不多了。”韩小龙无语的看向他：“唐总，你是真将我当成神仙了。”神仙还难断寸玉呢，更何况我还是个肉体凡胎。那我不管，只要你没在中午之前挑选出大涨的原石，那就算你输。韩小龙握了握拳头，他还就跟着大小姐杠上了，必须得买一块出狱的石头，好压压他嚣张的气焰。正准备掉头重新再逛一圈，看看自己有没有什么遗漏，就在这时，旁边的一个摊位上传来细微的声音：“小伙子，要买石料吗？很便宜的。”韩小龙循声看去，说话的是一名六十多岁的老太太，满脸皱纹，腿脚似乎还不太灵敏，并不像是风湿或者陈年旧伤，反倒更像是刚刚摔倒所致。他迟疑了一下，还是走了过去。摊位上只摆了十几块大小不一的石头，大的也才拳头大小，小的只有拇指那么大，而且每块石头上都挂满了泥，就好像刚刚在泥潭里翻滚了一样。韩小龙皱了皱眉，再次看向老太太。发现他的衣服上也都沾满了泥，虽然被整理过，但显然还有一些湿润的泥渍挂在衣服上。奶奶，您这是？韩小龙指了指他的衣服，问道：“哎，人上岁数了，腿脚都不方便。早上出家门的时候，路不好走，一不小心就摔了一跤。”奶奶，那您这咋不在家养伤，还跑出来摆摊呢？韩小龙又问道。提到这个，老太太叹了口气，眼角不禁挂上了泪珠，声音有些哽咽。原来老人的儿子、儿媳以前也是开翡翠原石店的，生意做得还算不错。可在六年前，一场车祸改变他们的家庭，儿子、儿媳在那场车祸中去世了，留下一个还不懂事的丫头，家里的生意也被合作伙伴收了去，还让他们家赔了一笔违约金。前几年家里还有老头子能支撑着，两个月前老头子也走了，现在孩子要上高中，要花很多钱。老太太。就想起我儿子当初说是花高价买回来的几块石头，他拿到店里去问，结果他们说这只是普通的石头，这些加起来一共就给十块钱。老太太再次叹口气，我儿子当初可是说过，这些石头能换一套房子，我又怎么用十块钱将它卖掉呢？韩小龙从小也没见过父母，虽然他还有师傅师娘，但心中难免也会去想父母当初为什么会抛弃自己，那种孤单无助，或许只有失去父母的孩子才能体会得到吧。老人的孙女或许也是这样的吧，他摸了摸口袋，掏出两张皱皱巴巴的钞票，又看向唐雨嫣：“唐总，我能不能先透支一点工资啊？”唐雨嫣瞥了他一眼，明白他是要做什么，也没阻拦：“多少？八百吧。”唐雨嫣直接掏出钱包，摸出一沓钱，足有三四千，去掉你的八百，剩下算我的。要不我不值钱了，都算你的。韩小龙接过钱，试探道：“你想得美。”唐雨嫣翻了一个老大的白眼，失算了。早知道这丫头心地这么善良，自己就不出这份钱了。转手将一沓钱，连同自己的两张皱巴巴的钞票，全都递给了老太太。奶奶，这钱你拿着，这些石头我买了，要不了这么多，要不了这么多。老太太连连摆手，二十块钱一块石头，我这里一共有十二块，你给我二百四十块钱就行。奶奶，您刚刚也不是说了吗？您儿子告诉你。这些石头很值钱，您儿子说的没错，这些石头值这个价，而且还是我们占了便宜呢。小伙子，
：“你说的是真的？”老太太将信将疑：“自然是真的。”韩小龙一指旁边的唐雨嫣和刘心怡，道：“你可以问他们，他们长得这么漂亮，肯定不会撒谎的。”他说的没错，这几块石头品相很好。嗯，的确值这个价。唐雨嫣一副很懂行的模样，开始点评。要不是韩小龙知道他的真实水平，还真有可能被唬住。摊位上这些石头，一个人都被滚成泥球似的，能看出什么品相？还让他说的煞有其事，也真是难为他现学现卖了。刘心怡在旁边连连点头附和：“奶奶，你就放心，拿着这些钱，其实是我们赚了。”老太太见两个漂亮姑娘都这么说了，满脸欣喜的接过钱，小心翼翼的包起来，放进怀里，然后又用一块布将摊位上的石头包起来。递给了韩小龙，小伙子，还有两位姑娘，老婆知道你们都是好人，谢谢你们。交易完成，老太太也没有停留，推着手推车一瘸一拐的朝外面走，动作十分吃力，而且每走一步都会咬一下牙，怕是伤到了骨头。韩小龙把装着几块石头的包交给了刘心怡，然后他朝着老太太追了过去。奶奶，你先等一下。老太太一愣，扭头看向跑过来的韩小龙，小伙子。你是后悔了吗？没关系的，我可以把钱退给你。不是的，奶奶，我看您这个腿脚不方便，还要走那么长的路。我学过一些医术，要不我来给你们瞧瞧。小伙子，你会医术？老太太面露迟疑。放心，奶奶不会收您钱，也不会耽搁太多功夫，一会儿就能好。韩小龙笑道，说着，帮老太太将车推到一个略显空旷的地方，让她坐在车里。韩小龙揉搓了几下手掌，让掌心变热，然后放在老太太腿上开始检查。果然，在老太太小腿上发现淤肿，脚踝也出现了错位。刚一触碰，老太太便疼得倒抽了口凉气。韩小龙皱了下眉：老人的骨骼与年轻人不同，原本就松弛，很容易脱臼、错位。而老太太在摔倒后，应该还被重物砸到过。他看了眼老太太身下的推车，应该就是他了。奶奶。你孙女儿今年多大了？韩小龙笑着问道。提到孙女儿，老太太脸上露出幸福的笑容。已经十六了，她也争气，考进了县里最好的高中，是吗？那您孙女肯定也能考个好大学，挣大钱。您老以后就等着享清福吧。唐雨嫣和刘心怡这时候也走了过来，有些奇怪，这家伙不是已经给了老太太一笔钱了吗？怎么还不让对方离开，反而跟他唠上嗑了？老太太。听完韩小龙的话，顿时眉开眼笑，想啥轻浮啊？只要孙女好，哎呦！他的话还没说完，便感觉脚踝一阵刺痛，想说的话只能变成一句痛呼。两个女孩脸色一变，他们可是看得清楚。就在刚刚老太太讲话的时候，韩小龙抓起她的脚，用力扭了一下，传出来的嘎达嘎达的骨骼脆响声，就连他们两个局外人都感觉疼痛。唐雨嫣反应的很快，上前一脚踹在韩小龙的后背。你在干什么？他怒不可遏地道。韩小龙身体一个踉跄，却被他止住了，扭头没好气的看向唐雨嫣：“我说大小姐，你又在发什么神经？没看见我在给奶奶治病吗？治病？你当我是三岁小孩吗？有这样治病的吗？如果奶奶出现了什么不测，我绝对不会饶了你。”韩小龙翻了个白眼，不去搭理他，转过头看向老太太，脸上再次恢复笑容：“奶奶，我已经给您治好了。”您下地走两步，治，治好了。老太太还没从孙女出人头地的场景中缓过神来，刚刚的疼痛也是她下意识发出。她之前走路可比这疼的太多了。老太太将信将疑的活动了一下脚腕，果然没感觉到疼痛，脚尖试着触碰到地面，仍然没有感觉到任何不适。她看了眼韩小龙：“我真的好了，奶奶，您自己试试不就知道了？我说的再天花乱坠，也没有您亲自体会。”来的真切不是，老太太点点头，似乎下了很大决心，脚掌落在地面，同时身子撑着推车站了起来。紧接着，她满是皱纹的脸上出现一抹惊喜，好像真的不疼了。她又活动了两下，试着跺了跺脚，神了神了，小伙子你真是神了，一点都不疼了。韩小龙笑着站起身，奶奶，您没事就行，以后还是需要多当心。上了岁数，最怕的就是磕磕碰碰。好好。小伙子，我记下了。老太太连连感谢。临走前，她突然想到什么，转过头对着韩小龙道：“小伙子，我家里还有几块比较大的石头，老婆子我搬不动，你要是喜欢，可以跟我去家里取
，我不要钱，就是想感谢你。”韩小龙哭笑不得，他清楚这是老太太的感激，可他要一块破石头也没用啊。奶奶，石头我很喜欢，不过现在我们也没时间，要不你看这样吧，您给我们留个地址，我们有空就去。”韩小龙安慰道。送走了老太太，韩小龙刚转过身。正好迎上了两个女孩好奇的眼睛，韩小龙白了他们一眼。他可还记得刚刚唐雨嫣的一角之仇？你还会看病？唐雨嫣忍不住自己的好奇问道。一点点吧。吹牛。刘星怡嘟起小嘴，我看就是瞎猫碰上死耗子。赶巧了。唐雨嫣也是深表认同地点点头。给你，你的石头。刘星怡将用布包起来的几块石头塞进他的怀里，虽然石头不大。但分量还真不轻，拎这么一会儿，他的小胳膊就已经酸了。这时唐雨嫣却笑了：“好了，小龙，你输了，这个月工资减半，没问题吧？”“啊，凭什么啊？这不还没到中午吗？”韩小龙指着天上的太阳说道。唐雨嫣上上下下打量着他，撇撇嘴：“你还有钱吗？”韩小龙，他立刻看向刘心怡，然而让他失望了。刘心怡小脑袋。摇得跟拨浪鼓似的，别找我借钱，我跟雨嫣姐是一伙的。韩小龙只能唉声叹气的认命了。不过紧接着他就是一愣，不对啊，自己手里不是有原石吗？虽然出翡翠的概率极低，但是万一呢？搏一搏，单车变摩托。唐总，你似乎高兴的太早了吧？我这里可是还有十二块原石没解呢，就这些破石头。唐雨嫣满脸不屑。唐总，莫非是怕了？怕，只是不想浪费时间而已。不过，为了让你心服口服，我们现在就去解石头。第一区域的小摊位上自然无法提供解石，于是三人往第二区域走。还好他们之前就已经到了尽头，距离第二区域只有十几米，也不用走太远。第二区域门口站着两名保安，身体壮硕，神情木讷，但对工作却极为认真。出示会员卡后，这才让他们通行，同时交给了他们一个小袋子，里面装着强光手电筒。放大镜等查看翡翠原石的工具。第二区域并没有外面那么杂乱，但来往的人却不少，一个个行色匆匆，沉默不语。而且他们还发现一个怪现象：这些人看得多，却很少出手购买。他们并没有往里走，而是直接停在第一家店铺前。这家店铺在门口支了个棚子，店老板是个二十出头的年轻人，就坐在棚子中间纳凉。在他周围摆了一圈架子，而大大小小的翡翠原石都摆在了上面。他的摊位上，此时正有一名四十多岁的中年人进行挑选，而年轻店主毫不在意，坐在摇椅上，闭着眼睛，扇着扇子。旁边茶几上摆着一盘西瓜，上面还冒着凉气，应该是刚刚切好的。韩小龙和两个女孩同时咽了口口水。这大热的天，能吃上一口凉爽的西瓜，似乎也才是真正的享受。最终，还是韩小龙没有忍住，走过去问道：“老板，你的瓜卖不？不卖。”老板眼皮都没睁，回道：“韩小龙有些失望，不过不卖，想吃自己拿。”年轻店主睁开眼睛，笑着看向几人道：“这大喘气的话让他一愣，也搞不懂他说的是真是假。不过既然他说让吃了，韩小龙也没客气，直接取了两半递给了唐雨嫣和刘心怡，然后自己也拿了一半，坐在店主旁边的马扎上吃了起来。一股清凉直透全身，舒爽无比。”在这么大热的天，吃一块冰镇西瓜解暑，真是人间享受。很快，一块西瓜被他消灭干净，他并没有再去拿。吃一块是人家心意，再吃就是不懂分寸了。店主看到韩小龙这般做派，心中好感上升了不少，笑着道：“小兄弟，我看你们年纪轻轻，是跟长辈一起来的吧？没有，就是来凑个热闹，随便逛逛。”韩小龙回道：“是吗？能进这里的人可都不简单。”没有一定资本，关系的事没办法进入的。年轻店主笑呵呵的看着他，韩小龙也不觉得尴尬，是吗？那你看看我们谁像是有背景、有关系的 ？M， 他的话立刻引起年轻店主的兴趣。他坐直身体，视线在几个人身上扫过。你吗？肯定不是。你身上煞气太重，绝对不会是大家族里出来的。说你是个保镖，倒很有可能。又看向刘心怡，笑道。这位姑娘长得眉清目秀，是个多福之相，不过眼神中缺少灵力，应该是出身在富贵家庭，但也并非是正主。他最后看向唐雨嫣
，想必这位姑娘才是做主的人吧？言行举止都透露着高贵和文雅，这与自身气质无关，应该是从小耳濡目染养成的习惯。他的话刚一说完，几人都是一脸震惊的看向他，这点评的也太准了吧！韩小龙竖起大拇指：“老板牛啊！不过我很好奇，你是怎么看出来的？”年轻店主摆摆手，笑笑：“这没什么，见得多了。”也就将每个人的性格记在心里，然后根据每个人的性格反推他的生活环境。其实这也与挑选翡翠原石一样，不能只看产地，也要去看原石矿所处的环境。厉害！韩小龙由衷的竖起了大拇指。庄大师又在卖弄你的光辉历史呢。这时棚子里走进来一个胖子，毫不客气的坐在另的一马扎上，拿起一块西瓜大口咀嚼，抬头看向韩小龙：“小兄弟，面生的很啊，第一次来吧？”韩小龙点点头，胖子也不介意，伸出沾满了西瓜汁水的手：“王启龙，你叫我王胖子就行。”说着，他又指了指年轻店主：“这家伙叫庄维，外号庄大师。当然，这个外号我起的，奉劝几位啊，这家伙嘴里没几句实话，千万别信。”韩小龙和两女孩对视一眼，都没搞清楚状况，也不好插话：“小兄弟，你别介意，这个死胖子是我发小，就这德行。去年我在缅甸弄了一车翡翠原石。”结果最看好的一块原石结垮了，直接砸在手里了，三百万买的，只切一刀，现在连三十万都卖不出去。年轻店主摇摇头，胖子一指韩小龙身后那块人头大的石头道：“看见了吗？就是那块，让我们的庄大师一下子成了整条街的名人。”韩小龙这才发现，其他店铺进进出出都是客人不断，只有他们这里冷清的可怕。他们过来时还有一名顾客，现在。就剩他们几个了。就在这时，远处传来噼里啪啦的鞭炮声。韩小龙和两姑娘都好奇的朝那边看过去。嗯，应该是有人独掌了。胖子将西瓜皮扔到垃圾桶，手掌在衣服上蹭了蹭。应该是陈叶哥。我过来的时候，正看见他们在捡石呢。小翡翠王果然名不虚传，他是在老徐铺子里捡的吧？看来那老小子这回又能大赚一笔。庄伟感叹道。韩小龙听得云山雾罩。没有明白谢石和生意会有什么关联，不只是他，就连做着这方面的生意的唐雨嫣和刘星怡也投来询问的目光。我来说吧，胖子自告奋勇，解石就跟做宣传一样。如果大涨，顾客自然觉得你家店铺有好货，都来碰碰运气。反之，解一块，垮一块，谁还敢来你家买原石？韩小龙恍然，原来里面还有这一层深意。他看了看放在脚下的布包裹，有些迟疑。原本还想在他们店里解石的，不过听到胖子这么一说，似乎真不太合适。庄维注意到韩小龙的小动作，笑道：“没关系，你也看到我店铺的情况了，没准还能托几位贵人的鸿福，起死回生呢。”他这么一说，韩小龙更加不好意思了。行了，大老爷们咋还娘们唧唧的？不就是解石吗？我来帮你。胖子站起身，肥胖的大手拍了拍韩小龙的肩膀，然后朝着凉棚外面的切割机走去。韩小龙见状，也只能无奈的跟了过去。来，让我看看你的原石。胖子大大咧咧道。韩小龙有些不好意思的从布包里摸出那块最大的，也就是拳头大小的石头，在他看来，也就这块拿得出手。胖子并没在意原石的大小，拿在手里翻了几下，又拿强光手电照了几下，点点头，不错，是老坑出来的，而且有点年头了，能值个三五百块钱。但想切出率，概率吗？不大。韩小龙一听，还真有些吃惊。原来老太太并没有说错，这些石头还真都是老坑出来的翡翠原石，只是这卖相实在是有些惨不忍睹。胖子可没管这些，直接将原石固定在切石机上。小兄弟，要不要体验一下第一刀？跟你讲，新人手气可是很旺的。好啊，那我就试试。韩小龙搓了搓手，走了过去。胖子启动了开关，在旁边指导着韩小龙操作。第一刀，他并没有选择一分两半。而是指擦天窗，所谓擦天窗，就是在原石上开一道窗户，用来观察里面玉石的玉质和走向。当然，里面如果全都是丝状，那也就说明垮了。相反的，如果擦出绿，说明原石大涨了的可能性极高。要是按照胖子平时的脾性，他可没有耐心去给卖相这样差的原石开天窗的，主要还是看韩小龙顺眼，也想着在他面前露他两手。巨大的齿轮旋转。发出呲呲呲的摩擦声，手要稳，不要停顿。胖子指挥道：“手稳
，这一点对学武的韩小龙来说完全没有问答题。别说是小小的切石机，就是在他的手臂上放上两袋百斤大米，他的手臂也都不会抖上一抖。很快，一刀切完，胖子取了一瓢水，直接泼在切口上，嘴里介绍道：“翡翠种水很多，不过想要切出绿，也是要看原石。你看，就像你这块，一刀下去，连一点。”胖子说到一半，揉了揉眼睛，说不下去，见绿了。他的话立刻吸引了所有人。庄维收起漫不经心，把蒲扇放在茶几上，走了过去，蹲在旁边观察了一会儿，抬起头看向韩小龙，笑道：“小兄弟，这块料子你花多少钱买的？”韩小龙想了想，大概两三千吧。庄维点点头：“小兄弟还真是鸿运高照，涨了。不过重水不高，是糯化种，现在出手大概在八千左右。那如果全解出来呢？”问话的是唐雨嫣。他此时也有些惊讶，没想到这家伙运气这么好，第一次解释就出绿了。如果后面的重水不变的话，也能值个三五万。当然也没准只有眼前看见的这么大，那样价值就低了，大概在一千左右。庄维分析道。说完，他看向韩小龙，问道：“怎么样，还解吗？”“解，解。”韩小龙和唐雨嫣几乎异口同声。这回韩小龙下岗了，庄维亲自操刀。虽然只是糯化种，但他切割的仍然很小心。十几分钟后，庄维擦了一把头上的汗，将一块打磨好的玉石交给了韩小龙。还不错，重水低了些，不过块头也还可以，卖个五万块钱的话不亏。庄维笑着道。韩小龙接过玉石，还没在手里捂热乎呢，就被唐雨嫣给没收了。两个丫头跑到一旁翻来覆去的看，脸上十分兴奋，仿佛这块石头是他们的战利品一般。庄维正要往回走，韩小龙却叫住了他：“庄大哥，能不能再帮个忙？我这里还有一个。”“还有。”他站住脚步，打量着韩小龙手里的原石，这应该是跟刚才那块出自一个老坑，这样的老坑料十分稀少。不过他摇摇头，表示并不看好，能出一块已经是运气了，再出的话概率不大。胖子上一块切石，看了半天的戏，这回直接抢占有利位置，也没跟韩小龙客气。直接准备上手，他本来是想一刀两断的，可是有了上次的经历，他还是选择了开天窗，一刀下去，然后他就懵了，又出绿了。他不可置信的道：“庄维和韩小龙立刻围了上来，就连唐雨嫣和刘星怡也将小脑袋凑了过来。这个跟刚才那个差不多吧？”韩小龙皱眉道：“嗯。”庄维点点头，的确还是诺化种，价值跟刚才那块差不多。说完，他站起身，并没有去解释的意思，而是全权交给了胖子。很快，第二块玉石就又到了唐雨嫣的手中。然后，韩小龙掏出了第三块石头。不等他说话，胖子已经撸起袖子，准备再次开干了。他就不相信，同样的石料全能出绿。然而，现实狠狠打击到了他，又见绿了，而且还是糯冰种，价值与之前两块不可同日而语。胖子瞪着眼睛看向韩小龙。小兄弟，你还有吗？韩小龙很不好意思的点点头，再次取出来一块。庄维和王胖子直接无语了，这家伙是百宝囊吗？怎么还能变出来？小兄弟，你跟哥哥交个实底，你还有多少？胖子问道。不多了，韩小龙笑道。算上这块也就九块吧。胖子差点喷出一口老血。还有九块，还叫没有多少？他们的品相都一样吗？庄维问道。应该差不多吧，韩小龙道。其实他心里也没底，毕竟这些石头都被你包裹着，看上去都差不多。他先前掏出几块都是挑大的，拿出来前有胡乱擦了两下。胖子没说什么，继续操刀。累，如果刀刀出绿，他就是累吐血，累到住院也乐意。谢石的师傅也是分等级的，那些开出过帝王绿的谢石师傅，出场费都是百万计算，就是为了沾点他手上的运气。如果他王胖子刀刀出绿的消息传出去，他敢保证，不出第二天，找他解石的人能从原始市场东头排到西头。咔嗒，原石擦开了一道窗，胖子弯腰看了一眼，转身就跑。庄大师，你继续，我去买鞭炮，我要买一万响的，特么的涨了，大涨啊！胖子像是发了一怔，一边傻乐一边往前跑。几人面面相觑，不过紧接着，他们就被切石机上一抹绿色所吸引。绿色很浓也很亮，有种生机盎然的感觉。杨绿，庄维呼吸一致，高冰重杨绿。
。庄维摇摇头，的确该放鞭炮。像他们这种小型的原石市场，出现高兵种的概率就跟买彩票中五百万一样。没想到这第一天就被他赶上了。小兄弟，这块原石你又是花多少钱买的？二三千吧，每一块都是这个价格。庄维睁大眼睛，如果只看原石表现的话，这样的石头一百块钱都没人买。眼前小伙子却花这么高价购买，也不知道是运气爆棚吗，还是真有本事？韩小龙摸摸鼻子，庄大哥，你可能误会了。我说这些加起来二三千块钱吧。庄维扶着墙，不想说话了。两块糯化种，一块糯冰重，再加上眼前这块高冰重正阳绿，这简直翻了上千倍。如果这块高冰重正阳绿如同前三块一样，后面的预料是完整的，其价值绝对超过了五百万。唐雨嫣此时也已经兴奋不已。他虽然不知道这块玉石价格，但看到胖子疯癫模样以及庄维郑重的神色，他当即猜测价格必然不低。庄老板怎么不切了？快点把玉石掏出来啊！唐雨嫣双眼冒光，迫不及待道：“嘎吱吱，沙轮再次开始了工作。”这时候，胖子也推着一个平板车回来了，车上堆满了鞭炮。抹了把头上的汗，胖子兴奋的跑到切石机旁边问道：“怎么样？”怎么样，胀了没？庄维停下手，呼出一口气，笑道：“你可以去放鞭炮了。”得嘞，胖子应了一声，屁颠屁颠的跑去忙碌。没一会儿，噼里啪啦的鞭炮在店铺门口响了起来。另外一边，徐家原石铺人流拥挤，他们大部分人都是聚拢过来看陈叶哥解石的，很多这行业的人都想在他身上学到点东西。人群最前方，浅蓝色西服。脸上戴着金丝眼镜的青年男子冲着低头在原石上画线，准备再切一刀的陈叶哥喊道：“陈大师，别切了，我们邓氏珠宝愿意出价二百八十万。”他刚说完，旁边的一个肥头大耳的胖子立刻不干了，鄙夷道：“邓总，你们邓氏珠宝怎么说在云海也是数一数二大珠宝店，怎么出价还这么抠抠搜搜的？我们柳氏出价三百万。”青年男子并没有动怒，再次开口道：“三百三十万。”三百五十万，胖子立刻跟着喊道：“围观众人饶有兴趣，看着两家珠宝商的竞价，纷纷议论起来。那位穿西服的，就是云海的邓氏珠宝总经理邓小波吧？长得果然一表人才，也十分谦和。年纪轻轻就担任这么重要的职位，邓家也对他真放心。有什么不放心的？短短两年，邓氏珠宝已经可以跟柳氏珠宝和唐氏珠宝叫板了。这最大的功劳，莫过于邓小波了。”那胖子就是柳氏珠宝的人吧？嘘，晋升。那位是柳氏珠宝总经理柳鹏程。这个人背景复杂，而且嚣张跋扈，最容易记仇，千万别被他惦记上。我们这种小门小户的可惹不起。对于两大珠宝商的报价，陈叶哥充耳不闻，只是埋头做着自己的事情。在他身后，一名老者笑着走了出来，朝众人拱了拱手，然后对着邓小波和刘鹏程道：“两位实在是不好意思。”小陈是我请来挑选原石的，此行所有解出来的玉石，无论品质如何都不会出售。柳鹏程一听此话，脸色当即沉了下来，指着老者的鼻子道：“你特么的，算什么？”他的话还没说完，在他身后忽然有人踹了他一脚，直接将他踢出了人群。“是谁？是谁？谁特么的敢踢老子？”柳鹏程在保镖和秘书的搀扶下，艰难的站起身，扭头瞪向人群，恶狠狠道。然而，并没有人鸟他。邓小波笑着对老者拱拱手道：“九老既然这么说了，小子自然不会再打扰陈大师解释。”周围其他几名认识老者的也连忙点头行礼。柳鹏程有些发懵：“这老头是谁啊？”九老，好像在哪里听过。突然，他脸色一变，终于记起此人是谁——万宝阁叶九年。这个名字的分量就已经可以比拟他们柳家家主。但如果再加上背后的万宝阁，他的冷汗嗖嗖往下落。现在他无比庆幸，刚刚有人踹了他一脚。一想到得罪万宝阁的下场，他的身子就开始发软。若不是保镖搀扶，已经出溜到地上了。缓了缓神，他连忙转头准备向老者道歉。然而此时老者早就已经回到了原位，没有多看他一眼。邓小波摇摇头，拍了拍他的肩膀，笑道：“刘总，你还是自求多福吧。希望下回在玉石市场。”还能见到你，周围其他人也是想笑，却又不敢笑。看向他的眼神充满嘲讽，没有一个人同情他。得罪万宝阁，开什么玩笑？在古董玉石行业
，万宝阁就是当之无愧的霸主，就是行业标杆，代表着权威。柳氏珠宝在云海的确小有名气，但在万宝阁面前，就像浮游与大树，简直天差地别。原本他们还在猜测谁有这么大面子，能将小翡翠王请来，现在看到九老，丝毫不感觉意外了。就在这时，远处忽然传来噼里啪啦的鞭炮声，刚刚安静下来的人群顿时又骚乱起来。那边又有人鼓掌了，听声音，好像是小庄的店铺吧？不是都说他店里原石开不出翡翠吗？不管怎么样，有人鼓掌是事实。陈大师手里这块冰种估计是不会卖了，我们快去那边看看。柳鹏程这时给秘书和保镖使了个眼色，保镖当即在前开路，几人匆匆朝着人群外挤去。九老已经明确表示不会出售玉石，而且自己还得罪了对方，留在这里也只是丢人现眼而已。而且他相信这件事情会很快被传到他们柳家。如果此行没有收获，回去面临的就是撤职，丢到个小城市养老。咬咬牙，他心中发狠：只要那边开出的是高端货，他必须代表柳氏珠宝给拿下。李阳此时也掺杂在人群中，以他的身份是没办法与陈叶哥搭话的，更没有资格占据前排，只能在外围远远瞻仰着陈叶哥的风姿。远处的鞭炮声，他自然也听到了。不过却没有离开的意思，那边就算是开出帝王绿，也不及他沾沾小翡翠王的福气重要。这边解石已经没有了什么悬念，而且又不会出售，不少珠宝商已经离开，前去鞭炮来源的地方凑热闹。很快，一则消息传来，对面解出了高冰重阳绿。这一消息刚传开，人群顿时炸了锅，剩下的珠宝商人也连忙跟九老告了声罪，快步离去。陈叶哥停下了手上的动作，皱着眉朝着远处看了一眼。高冰种杨绿吗？再看看自己手中冰种翡翠，摇了摇头，继续切割。只不过手上的动作不自觉的加快了一些。韩小龙有些傻眼，因为就在这短短时间里，周围里三层外三层围满了人，堵得水泄不通。他只能将唐雨嫣和刘星一护在身后，退到切石机的后面。否则，这些汹涌的人还不知道要将两个丫头挤成什么模样。这时候，胖子走到人群前面。手里不知道什么时候多出了大喇叭，大家都静一静。胖子喊道：“这一嗓子很起作用。”人群立刻安静下来。胖子得意的看了一眼韩小龙，继续嘚瑟道：“看见这双手了没？”胖子扬了扬自己肥嘟嘟的巴掌，就是这双幸运之手，已经连续切掌四块了。他又指着庄维正在切割的原石：“看到没？这一块也是我这双手切出来的，高冰重阳绿。你没听错，鹅蛋大小的玉石。”众人再次哗然，人群后面的人来得晚，根本挤不进去，也不知道里面到底是什么情况。此时一听，更加兴奋了。高冰重阳绿，所有珠宝商都激动了。很快，有认识王启龙的立刻喊道：“王胖子，没人听你在这吹牛，快让我们看看玉石。”“就是，你别挡路，快点让我们看看。”胖子丝毫不动怒，笑呵呵冲众人拱拱手：“规矩大家都懂，我就不多说了。”说完，他挪开自己身体。将后面的庄维露了出来，同时那抹充满生机的绿色也出现在了众人眼前。绿色很纯净，让人心旷神怡。所有人目不转睛的盯着已经被解开了一半的玉石，是杨绿，高冰重杨绿。这胖子果然没有夸大，还没完全解出来，但已经能看出他的雏形，两边都出绿了，绝对大涨。柳鹏程小眼睛死死盯着玉石，深吸口气，这块高冰重杨绿他势在必得。不过他并没有着急出价，而是看向站在切石机旁边的韩小龙，心中猜想着他的身份。韩小龙今天穿着的是昨晚唐雨嫣送给他的那身西装，稍一打扮也是气宇轩昂，风度翩翩，完全不像之前那般土气。这也让柳鹏程产生担忧，害怕对方又是哪家的贵公子。一朝被蛇咬，十年怕草绳，在他身上完美演绎。他不出价，自然有人出价。邓小波就是打破众人沉思的人。小兄弟，这块原石还没有解完，虽然前后两面都出绿，但谁也不能保证侧面是不是也有料。现在停手，我愿意出三百五十万。”邓小波笑着道。韩小龙眼睛一亮：“三百五十万啊，这够他出多少次任务的？还是山下好，轻轻松松就赚了这么多钱。”不过他还是摇了摇头。之前庄维已经给他估计了价格，而对方给出的价位还相差甚远。小兄弟，毕竟只切了两刀，谁也不敢保证。全解下来会是怎么样？如果下一刀垮了，可连一百万都不值，你可要想清楚。
。邓小波认真给他分析着：“要不这样，我再加五十万，总共四百万，你看如何？”说实话，邓小波的话很有蛊惑性，这叫风险转移。韩小龙只要现在卖掉，就是稳赚不赔。就在他沉思的时候，一道清冷的声音出他身后传出：“不卖。”众人都顺着声音望去。只见一名长得十分标致的女孩走了出来。唐雨嫣刚刚大学毕业也没多久，进入这个行当的时间就更短了，所以邓小波、柳鹏程等人都没有认出她的身份。不过却也都皱起了眉，眼前这个女孩身上的气质，一看就不是普通人，或许还真有些背景。邓小波面露沉思，这时刘鹏程开口问道：“小兄弟，我想知道，这块翡翠原石是你的，还是这位姑娘的？”唐雨嫣张了张嘴，没有说话。而是转头看向了韩小龙，这一幕落在众人眼中，自然都明白是什么意思。既然原石是这位小兄弟的，那姑娘又以什么身份来拒绝呢？你是他女朋友？唐雨嫣愤怒的鼓起眼睛：“死胖子，你胡说八道什么呢？他是我的司机，就是我的人，我自然想让他卖就卖，不想卖就不卖。你管的也太宽了。”如果这话换成其他人说，柳鹏程早就发火了。但谁让说这话的是一个可爱迷人的小姑娘，那自然是另当别论。他笑了笑，忽然大声道：“柳氏珠宝出价五百万。”唐雨嫣脸色一黑，这死胖子诚心跟自己过不去吧？这时候，邓小波也跟着笑了起来。刘总说的没错，买卖自然价高者得。小姑娘，如果你想要的话，不妨也可以也出价竞争，只要价格能超过我们，我们自然会放弃。说着，他伸出两只手，邓氏珠宝出价五百五十万。唐雨嫣这个气，转过身，正好看见眼睛都快冒出小星星的韩小龙，顿时更加来气的了。财迷，他小声嘟嚷一句，然后拽了拽他的衣袖，道：“石头是你的，你怎么看？”韩小龙搓搓手，直接无视了他眼中的威胁，笑呵呵道：“唐总，唐老板，你看他们都出价五百五十万了，你不一丝一丝？”你，唐雨嫣咬着银牙，恶狠狠地盯着他。这家伙想趁火打劫，行，你给我等着！他低声威胁了韩小龙一句，然后大声喊道：“我代表唐氏珠宝出价六百万。”好，成交！韩小龙没有丝毫犹豫就同意了。这番操作看懵了所有人，这就同意了。只要长脑子的就能看清楚形势，稍稍再等一会儿，价格必然还会上涨，七百万甚至八百万都有可能。难道这小子是个傻子？有了这么多钱，还有必要屈居别人之下吗？尽管对方是不可多得的小美女，但总也不能给她开百万年薪吧。柳鹏程也懵了，他之所以说出那番话，就是为了挑拨离间，让韩小龙对他产生好感，从而能渔翁得利，顺利的拍下玉石。然而，眼前的这个小子似乎是个缺心眼，为了女色，居然不要金钱了。小伙子，我出六百五十万，不，我出七百万，你卖给我吧。柳鹏程有些急切地道：“韩小龙懊悔的挠挠脑袋，你咋不早点说啊？我都已经答应别人了。”说着，转头看向唐雨嫣：“唐总，我现在反悔还来得及几步？你说呢？”唐雨嫣翻了个白眼，但对韩小龙能够识时务十分满意。这家伙不但打架厉害，车技又那么好，还懂得给自己出气。嗯，回去一定要给他涨工资，这样的人才可不能被坤叔抢走了。柳鹏程的脸色阴晴不定，他也能看出来自己被这对狗男女给戏耍了。于是他阴沉着脸道：“小姑娘，你刚才说自己代表唐氏珠宝，就是不知道你是什么身份，你的话管不管用？这就不劳你操心了。话我既然说得出口，自然就能兑现。六百万而已，我还没放在眼里。”唐雨嫣高傲道。这一刻，他把大小姐的狂傲姿态发挥得淋漓尽致，好大的口气！此时不光是柳鹏程，就连其他人也都是震惊不已。刘总，他还真没说错，六百万还真不算什么。唐氏集团家大业大，别说六百万，就是六千万、六个亿，只要唐小姐愿意，也都是随便花的。邓小波忽然插口道：“唐小姐，刘总，你自己看吧。”说完，邓小波将手机递给他，手机页面上还显示着他刚刚查到的资料。这。柳鹏程拿着手机的手都开始颤抖了，前脚刚得罪一个在国内都有威望的九老叶九年，现在又得罪了云海商业霸主唐氏集团的掌上明珠，柳鹏程五雷轰顶
，觉得自己肯定是范小人，不然怎么会处处不顺？虽然他们柳氏珠宝可以和唐氏珠宝并列为云海三巨头之一，但要知道，唐氏珠宝只是唐氏集团产业中的很小一部分，而他们柳氏珠宝则是他们的主营产业，两者地位相差悬殊。更何况，虽然大家都是经理，代表着各自的公司来采购原石。但他也不过是柳氏之脉的人，而唐雨嫣则是根正苗红的嫡系长女，身份的差距让他想硬气都硬气不起来，苦着脸陪着笑。唐小姐都怪我有眼不识泰山，没认出你的身份，在这我给你赔罪了。唐雨嫣冷哼一声，没有搭理他。柳鹏程尴尬的笑笑，拱了拱手，转身就走。这里是待不下去了，他要回宾馆好好休息，吃点东西压压惊。再这么下去，不等家族传话，自己就已经被刺激的神经错乱了。柳鹏程的离开并没有引起什么太多的关注，最多也就是那些同行在心里嘲讽两句。解石继续进行中，庄维的技术还真不是盖的，每次都能擦桌边切割下大片石皮，而不伤及玉石本身。就在他们这里如火如荼的解石时，第二区域门口却走进来一行年轻男女，一共六人，四男两女，男的高大帅气。女的温婉迷人，光看他们的身上的衣服，就知道这些人绝对都是出生在非富即贵的家庭。他们刚一进来，便被门口店铺里三层外三层的场景惊住了。他们是在干什么？一名身穿鹅黄色连衣裙的少女好奇问道：“应该是有人在切石，估计是赌长了。”蓝色运动服男子答道。少女显然没见过这样的场景，挽着旁边的淡雅女子的胳膊道：“秋雅姐，我们要不要过去看看？”一边说着，小脑袋一边往那边瞄。然而，这里被围得水泄不通，他什么也没看见。众人见他这副模样，也都被逗笑了。为首的一名红衫男子笑道：“既然小雪妹妹想看，那咱们就进去看看。我也好久没赌石了，倒也勾起我一点兴趣。”就在这一行人最边上，身着白色机车服的男子撇了撇嘴，眼中却充满鄙夷。一群乡巴佬，如果韩小龙见到他，一定就会认出。此人正是在公路上见到的那名嚣张的富家公子，翡翠玉石被完整的取了出来，庄伟也是松了口气。这块玉石虽然不是他解出品质最高的一块，但绝对是他最认真的一块。原因无他，这块原始翡翠走向通过外表根本无法确认，可以说完全没有规律可言。他也只能根据自己的经验进行解释。还好，结果是好的。胖子给他递过来一瓶水，兴奋道：“庄大师。”这回你的生意想不活都不行了，庄伟也是面带笑意。这还是多亏小兄弟，没有他这个幸运星，这三天我也只能在这里吃西瓜晒太阳了。庄大哥说的是哪里的话？谁也不知道这石头能开出翡翠啊，还得是我感谢你。要不是你帮我解石，我还不知道怎么办呢。韩小龙谦虚道：“行了，你俩别互相吹捧了。”胖子不耐烦的打断他们的话，然后古怪道：“小兄弟认识了这么长时间。”我们还不知道你叫什么呢，韩小龙一拍脑门，还真是，他还真没跟他们提过自己名字，连忙报了名好，同时将自己是专职司机的身份说了一下。两人并没有因为他司机的身份而有任何看不起。胖子拍了拍他的肩膀：“小龙是吧？你这个兄弟我认下了，今晚凯旋酒店，你胖哥请客。”韩小龙也没有扭捏，欣然同意了。胖子和庄维的脾性都很对他胃口，他也愿意与他们结交。胖子和庄维没聊了一会儿就去忙了，因为谢石大涨的原因，不少人都想沾沾运气，购买一两块原石也能捡个漏。他们可是听胖子吹嘘，刚才那块高冰重的原石就是对方花二千块钱买来的，两千块钱转眼变成六百万，还有什么赚钱比这个还快吗？这里货架上摆放着很多明料，而且这里的价格也不是外面摊铺可以比拟的，动辄上万、几十万，看得韩小龙一阵唏嘘。这时，他突然想到和唐雨嫣的赌约，连忙四顾，眉毛突然就皱在了一起。因为唐雨嫣和刘心怡此时好像是遇到了麻烦，两个年轻人伸着胳膊将他们堵在了墙边，似乎还在说着什么下流的话。唐雨嫣和刘心怡则是满脸怒容。韩小龙没有犹豫，快步走了过去，到了他们身后，双手同时探出，一手一个捏住了他们的脖子，然后微微一用力，直接将两个人提了起来。两名年轻人还都没有意识到发生了什么情况，只觉得脖子一痛，而后身体就飘了起来。没错，他们的感觉就是飘了起来，双脚离开了地面，全身一点力气都使不出来。
，顿时吓得冷汗涔涔。亡魂大冒，韩小龙没有废话，一手一个随便朝后丢去，两人就像麻袋一般，直接飞出去两米，摔倒地上，哎呦哎呦叫个不停。你们没事吧？唐雨嫣摇摇头，没有说话。刘星怡却不满的瞪了他一眼：“你干什么去了？不知道我们被欺负了吗？”韩小龙摸了摸鼻子，保证道：“下回我一定注意。”哼。刘星怡冷哼一声，不满的扭过了小脑袋。这边的动静马上吸引了周围人的注意。解完时还没离开的人并不在少数，一窝蜂的围了过来。韩小龙现在也算是个名人，两千块钱转眼翻了三千倍的消息已经彻底传开了，所以众人也都乐于看热闹，对着地上的两人和韩小龙指指点点。人群中央，一身白色机车服的钱勇嘴角上扬，心中十分得意：“小子，看你这回怎么死！”韩小龙自然不知道自己被人惦记上了，解决完两个想要骚扰唐大小姐的流氓，就准备带着他们去和庄伟打声招呼，然后回酒店吃饭。他已经饿得饥肠辘辘，可他想走，却有人不想让他走。小子，你给我站住！刚刚爬起的一名男子指着韩小龙怒喝道，另一名蓝色运动服男子也是阴沉着脸喊道：“你敢打我？你知道我是谁吗 ？”M， 我管你是谁。你们莫非是想尝尝我的拳头吗？韩小龙挑挑眉，笑道：“两人表情全都一致，下意识的后退两步。开什么玩笑？能单手将他们拎起来的人，岂是他们打得过的？”韩小龙勾起嘴角笑了笑，心里骂了声“怂货”，转身便准备走。“站住！”这时再次传来一道娇喝声，声音的主人是一名十五六岁的小女孩。韩小龙皱眉，扭过头，有些奇怪。一个小丫头叫他，能有什么事情？你打了人就不会说声对不起吗？小女孩叉着腰喊道：“说什么？”韩小龙奇怪的问道。“对，不，起，哦，好吧，那我原谅你了。”韩小龙耸耸肩，露出一副十分大度的模样。小女孩先是一愣，脸上出现了一丝迷茫，可紧接着似乎反应过来了，眼睛瞪得溜圆，指着他喊道：“你、你、你欺负人！”韩小龙差点一个跟头摔了出去，什么跟什么嘛，是你自己没事跳出来瞎装好人呢。围观之人也都莞尔，但却没有人笑出声，否则真就成了欺负小孩子了。就在这时，人群中再次走出来三人，两男一女，女子一头青丝垂在肩膀，一身红色小西装，脚上还穿着一双红色高跟鞋。她一出场，立刻吸引了所有人的目光。小雪，怎么了？女子红唇微起。询问道：“秋雅姐，有人欺负我。”看到来人，小女孩一下子找到了主心骨，扑到女子怀里，执着想要离开的韩小龙委屈道。女子皱了下眉，抬眼看了过去，视线只在她身上停留几秒，然后就放在她旁边的女孩身上，一步开了。并不是唐雨嫣太妖孽，达到了男女通吃的地步，而是女子总觉得她有些眼熟，似乎在什么地方见到过她。这时候，站在女子旁边的红衫男子也走出来。他大概二十三四岁，在这群人中年纪算是最大的了，为人也是最沉稳的。他看了眼旁边有些狼狈的两个伙伴，低声问道：“张扬、刘凯，怎么回事？才刚分开，怎么就闹成这样？”张扬就是那名蓝色运动服的少年，他气呼呼的道：“小天哥，那小子太嚣张了，都欺负到我们头上了，根本就没把我们长县四少放在眼中。”“就是啊，小天哥，在长县，我们还能让外地佬欺负了？”要是小薇在就好了，他肯定能教训那小子。”刘凯也附和道。红衫男子皱了皱眉，他们口中的小薇就是他的弟弟李少威，也就是所谓长县四少之首。你们别胡闹，就不怕给你们父亲惹麻烦吗？”红衫男子训斥道。话是这么说，可抬头再望向韩小龙等人时，眼中充满了寒意。韩小龙这时候也像是发现了新大陆一般，连连向着他们挥手，笑着打招呼。老哥，法拉利修好了没？还要不要我们回去时候烧你们一程？放心，我车技好着呢。这突如其来的话，让现场有些僵持的气氛一下子变得诡异。围观人有些失望，感情他们还是熟人，看来等下没戏看了。而这时，女子却皱眉看向自己的表弟：“法拉利维修烧一程，这很明显是在与他们说话。自己不认识对方，那也就只有自己这位表弟。”于是乎。所有人都看向了白色机车服的钱勇，钱老弟，你认识那个小子？红衫男子问道。
。钱勇这个气啊，牙都快要碎了。不过面对红衫男子的问话，他还是摇了摇头，不认识，没见过。红衫男子点点头，没有再说什么。他和钱勇只是第一次见面，更别提有什么交情。可韩小龙一听却不干了：“咱们怎么就没见过了？你忘记了？当时我们还赏了你好几千的小费呢。”“是啊，缺钱你再跟姑奶奶说。”三千五千的姑奶奶还真不在意，不过下回可千万别站在到中间碰瓷了，太危险。唐雨嫣这时也笑着走了出来，关心道：“他是个聪明的人，从看见机车男与之前上前搭讪的两名男子是一起的，立刻猜出了其中有猫腻。按照他的脾性，自然就不会忍着火气不发。”而唐雨嫣的话也彻底将钱勇逼到了两难之地，周围人全都朝他投去鄙夷的目光，就连张扬、刘凯。小丫头丁雪都鄙夷的看了他一眼，然后朝后挪了挪身子，一副羞与他为伍的模样。钱勇脸色涨红，却并不是羞的，而是被气的。他本来计划好好的，挑唆刘、张二人，让他们过去搭讪唐雨嫣，进而引起他们起冲突。他太了解这些富家公子的习性，吃了亏肯定会动用他们的背景关系找回场子，狠狠折辱那对狗男女。只是没想到火势燃起来了，结果最先烧到的却是自己。以为算计到了别人，最终发现自己才是小丑。女子好看的眉毛皱起，原本就不待见钱勇，此时更加对他厌恶。不过碍于他是自己的表弟，也就没过指责。他的视线转向唐雨嫣，上前两步，微笑道：“你就是唐家大小姐吧？果然文明不如见面。”唐雨嫣微微有些吃惊，能够一眼认出他身份的人本就不多，更何况这里还是长县，并非云海，那就只有一个可能：这名女子也是来自云海。那他又会是哪一家的？唐雨嫣也不敢肯定。他的大学都是在国外念的，所以云海那些高门子女认识的也并不多。同样，能认识他的也不多。不过唐雨嫣还是礼貌地点点头，笑道：“恕我无礼，不知道你怎么称呼。”女子手指挽过青丝，微笑道：“我是云海王家王秋雅。”唐雨嫣大脑立刻运转起来，在云海，王家有两个，一个是金融巨头王守福。另一个则是官宦之家王贤，看他文静端庄的模样，一看就是家学渊博、知书达理，绝不会是金融王家，那就只能是。这时，红衫男子走出来，突然插话道：“你就是唐家大小姐，长得还真是漂亮。我叫李少天，很高兴认识你。”说着还伸出了手，唐雨嫣扭过了头，直接无视了他。李少天的手还停留在空中，表情却僵在了脸上。他咬咬牙，恨恨道。唐小姐，这里是长县，我的地盘。哪怕你是唐家千金，可打了我的兄弟，是不是也要给我个说法？说法啊！唐雨嫣笑了起来。她从小到大都是向别人讨说法，什么时候有人敢来威胁她了？说说看，你想要什么样的说法？唐雨嫣道。李少天指了指韩小龙，他动手打了我的兄弟，又欺负小雪妹妹。看在你的面子上，让他磕头赔个不是，这事就算过去了。以后大家还都是朋友。唐小姐，你说是不？唐雨嫣忍不住嘴角过露出一丝笑意。我唐雨嫣好大的面子啊！她忍不住摇摇头。眼前这个李少天还真将自己当成一盘菜了。韩小龙就算犯错，也是由他来惩罚。什么时候轮到一个外人指手画脚了？再说，韩小龙有错吗？怎么，唐大小姐觉得我的提议不行？李少天眯缝着眼睛问道。这就是你的条件？唐雨嫣问道。李少天点点头。嘴角上扬，似乎他笃定了唐家小姐一定会答应这个条件。他家里的生意做得很大，长县的四分之一的产业都是他们李家的。只要唐家想在长县做生意，就绕不开他们李家，这就是他李少天的底气。更何况，在李家和一名司机之间进行选择，孰轻孰重，他相信唐雨嫣会想清楚的。只不过让他失望了。唐雨嫣忽然冷冷一笑，指着他的鼻子喝道：“我的人！”还轮不到阿猫阿狗跳出来说三道四，你算什么东西？此话一出，全场哗然，所有人都瞪大了眼睛看向霸气侧漏的唐家小姐，赤裸裸的打脸，毫不留情面。虽然唐家势大，但有一句话说得好：“强龙不压地头蛇。”在李家地盘上打李家公子的脸，怕是整个云海年轻一辈中只有唐雨嫣一人了。韩小龙本来还抱着膀子看戏呢，可听到唐雨嫣极度护短的话，心里还是十分感动的。不管是他出自什么样的心思，能这样维护自己的属下，这样的老板就值得跟随。当然，他也不是给点鸡血就上头的人。
他也清楚唐雨嫣的另一个目的，立威。他虽然顶着唐氏集团大小姐的名头，到哪里都有几分面子，可这并不是他想要的。韩小龙在他身上看到了野心，收买人心，树立威望，甚至这都有可能是他们唐氏集团进军长线的一个信号。一箭三雕，这丫头大大咧咧的外表下，藏着一颗细腻的心。王秋雅皱着眉，秋水般的眸子一眨不眨的盯着唐雨嫣。他曾听父亲提起过唐家的一些事，当时就提到过唐雨嫣，这也是他为什么会认出对方的原因。当时父亲说，唐家年轻一代中老大唐琪和老二唐杰都是人中之龙，如果他们继承唐氏集团，十年内必然能让唐氏集团资产翻上一倍。唐家老三这个人很古怪，估计是唐麒麟给唐家留下的一条保险绳。至于小妖唐雨嫣嘛，十几岁被送到国外，从来没有在咱们这个圈子里出现过。但以唐麒麟的性格，越好的越会被保护起来，直到长出獠牙才会将其放出来。当时他并不知道父亲的评论对还是错，直到现在看着眼前这位清冷傲气的唐雨嫣，他才明白长出獠牙就是用来咬人的，而且咬中必残。李少天的神色可就不怎么好了，这个结果他是万万没想到的。两者相比，唐家大小姐竟然选择了一个司机，他的脑袋是锈掉了吗？唐小姐。你可要想清楚后果，李少天寒声道：“后果？”唐雨嫣冷笑：“莫非你还敢教训我不成？”唐小姐的话严重了，我怎么敢伤害你呢？不过，你身边的其他人嘛，就不一定了。危险，赤裸裸的危险。然而这样的话听在韩小龙耳中就是个笑话。放句狂妄的话，像李少天这样的，他一个人能打五十。围观群众中不少都是本地商业上的人。对李少天自然相熟，甚至一些老板还与他们李家有生意上的来往。不过此时却没有一个敢出头的。对面的女孩来头同样不小，云海唐家那是他们仰望的存在，胡乱出头遭殃的也只能是自己。看热闹吧，这可比解释有意思多了，没准还能成为玉石圈子里的一个谈资。这些人中最高兴的莫属钱勇了、啊，之前的那点郁闷顿时消散无踪。有心栽花花不开，无心插柳柳成荫。双方最后不还是杠上了吗？什么唐家，什么李少，都得两败俱伤才好呢。他心中恶意的想到。就在这时，王秋雅走到两人中间，道：“李公子，唐小姐，咱们没有必要闹成这样吧？都在一个圈子里，抬头不见低头见。王小姐，这是与你无关。秋雅，这是你别管。这口气不出，我李少天有何脸面出来混？”唐雨嫣和李少天几乎同时说道。韩小龙这时候走上前，活动一下手腕，笑眯眯地道：“你确定要找我的麻烦？”看着他不怀好意的模样，李少天下意识的就退了一步。不过很快他反应过来，这里可是长线，一个小小司机敢把他怎么样？他刚准备放狠话，却被身后的刘凯和张扬给拦了下来。“小天哥，冷静，现在不是动手的时机，我们身边根本就没有带保镖，而且这小子力气大的惊人，单手就将我们俩拎了起来。”张扬连忙劝道：“李少天皱了下眉。张扬体重也就一百二十斤，能被拎起来不算什么。但是刘凯十分壮硕，体重至少一百六十斤，这样都被拎了起来，若是真的起了冲突，吃亏的可能还真是自己。”小天哥，要不你想办法拖住他，我去打电话把小薇叫过来。有他在，这小子就是大力士，也翻不出什么风浪。李少天有些犹豫，他堂堂李家大少爷，众目睽睽之下跟着一个保安计较，丢身份不说。最关键的还丢人，只不过这口气他实在咽不下去。如果连个小小司机都整治不了，他这些年也就白混了。深吸口气，李少天看向唐雨嫣：“唐小姐，你为自己手下出头，我可以理解。不过这么僵持着也不是办法。要不我们赌一把？我赢了，你让你的司机给我兄弟磕头道歉。你赢了，城北我有一间180平米的店铺正在装修，它就是你的了。”唐雨嫣美眸闪了闪。长线的城北可是商业区，黄金地段，在那里拥有180米的平米的店铺，简直就是一个会自己生蛋的金窝。他竟然敢下这么大的注，看来肯定是有把握。唐雨嫣还在犹豫，明眼人都能看出这种赌局是对自己有利的，赢了赚一套店铺，输了也没有什么损失，只是让自己的司机道个歉而已，大不了回去给俩钱做补偿。不过唐雨嫣自己却不这么想，她可以百分百肯定。如果自己答应了，韩小龙绝对不会诚心为自己效力。
。虽然两人相处的时间还没超过四十八小时，但他可以肯定自己绝对没有看错。韩小龙身上具有孤傲的特质。好，我同意了。他这边还在思索怎么回答，韩小龙却忽然走上前，接过了话：“你做什么？”唐雨嫣有些不满的道。韩小龙翻了个白眼，小声道：“你是不是傻呀？”那可是一套一百八十平米的店铺，他傻难道还传染你了？唐雨嫣无语了，到底是谁傻？他可是在拿你做赌注。这家伙算不算是典型的把自己卖了，还在帮我数钱？李少天看了看唐雨嫣，又看向韩小龙：“你算什么东西也能替唐小姐做主？”唐雨嫣冷哼一声，他说的话就是我的意思。打脸，再次被打脸，而且还是左手抽完，右手抽。韩小龙笑呵呵的道：“李大少，别耷拉着脸了，快说说我们赌什么吧？赌什么？在原石市场，自然是要赌石了。”李少天阴沉着脸，心中告诫着自己不要生气，但不知道为什么，就想对着那张笑脸捶上一拳。我们各自挑选三块原石，总金额不可以超过一百万，最后全部解出来，谁的玉石价值高，谁就赢。当然，按照规矩，赢的一方有权拿走输的一方的玉石。同时，输的一方还要支付这次原石毛料钱。说完，李少天嘴角挂着冷笑，看向唐雨嫣：“怎么样，唐小姐敢不敢赌啊？赌啊，干嘛不赌？”韩小龙再次跳出来说道：“唐雨嫣这个气啊，到底谁才是老板啊？这个家伙竟然开始做起自己的主了，给了他点好脸色，他竟然准备开染房了。”他气愤的伸出手抓向韩小龙的衣服，想将他给拽回来。可就在他的手伸出去的时候，韩小龙突然转过了身，于是他抓住了韩小龙的衬衫，用力往回一带。韩小龙刚刚转身，莫名的被人拉扯，条件反射的握住抓住自己衣服的手，同样朝着自己方向拉扯。韩小龙的力气自然不是唐雨嫣可以比拟的，于是当他反应过来的时候，已经晚了。唐雨嫣面露惊恐的扑了过来，韩小龙连忙抬起手臂环住他的腰身，这才免于让他跌倒。然而，在外人看来，却是韩小龙转过身，唐大小姐主动投怀送抱，现场一片哗然，就连李少天也瞪圆了眼睛。怪不得唐大小姐处处都要维护这个小子，感情他们是有一腿。堂堂唐家大小姐，品味也真是够可以的。刘心怡惊讶的捂住了小嘴：“雨嫣姐在做什么？不会是真看上这个穷小子了吧？”虽然小说里经常出现这种情节，但那毕竟只是小说啊，而且。而且，这发展的速度也太快了吧！王秋雅皱起了眉，唐小姐当众秀恩爱的行为让她有些看不懂了，心中甚至产生了一种很荒谬的感觉。当事人唐雨嫣此时更是懵逼：“我是谁？我在那，我都做了什么？”唐雨嫣抬起头，正好迎上一脸笑呵呵的韩小龙，立刻银牙紧咬，几乎想要将他生吞活剥了。都是这个该死的家伙，害自己丢这么大的人，唐小姐。你这秀恩爱是不是也要换个安静点的地方？光天化日，唐家的家风原来就是这样的，我还真是长了见识。”李少天阴阳怪气的道。唐雨嫣快速脱离了韩小龙的怀抱，美目瞪了过去：“赌，这个赌约我接了。”他也算是想通了，管他家伙咋想呢，赢了自己赚了，输了就让这家伙磕头道歉去。至于赌时所要花费的一百万，他是唐家大小姐，是差这点钱的人吗？听到他的话。韩小龙没有生气，反而有些兴奋。这丫头总算开窍了，有钱不赚王八蛋，就凭借自己这运气秒杀眼前这家伙，还不是分分钟的事。于是他兴奋的走到唐雨嫣旁边，冲着李少天喊道：“我要加注，你敢不敢？加注，这家伙疯了不成？”周围人立刻都来了兴趣。眼前这小子可是刚刚捡了一个大漏，莫非他还能创造什么奇迹不成？全都开始期待起来。李少天他们来的晚，所以并不知道之前切出大掌的高冰种杨绿的主人是韩小龙，所以他撇撇嘴，不屑道：“家住，小子，你有钱吗？哦，对了，你没钱，可你有唐小姐吗？”哈哈，唐雨嫣咬着银牙，却没有反驳，偏头看向韩小龙：“必须赢，否则你死定了。”一阵冷风飘过，韩小龙莫名的打了个寒战，习武这么多年。难道还会感染风寒？我尽力。韩小龙点点头。唐雨嫣深吸口气：“李大少是吧？姑奶奶家住三千万，你敢不跟？疯了，全都疯了。”
，三千万什么感念，可以直接扫掉第二区域任何一家原石铺，拍下标王也是绰绰有余。唐家不亏是云海霸主，连唐家女娃子都有这样的魄力。是啊，唐家大小姐有唐家人的风范。我参加了那么多次原石投标，这次算是捡着了，还没正式开始就已经达到的小高潮。长线原石市场这次怕是要扬名喽。先别说的那么肯定。李家大少可还没答应呢、啊，没准他就萎了呢。毕竟那可是三千万，不是三千块。话是这么说，李大少如果萎了，他也就甭在长线混不下去了，连带他们李家也会失去了威望，围观的人议论声不小，丝毫没有顾忌场中的众人。李少天为难了，他虽然是李家长子，李家的第一继承人，但他却无法拿出这么多钱。李家有钱不假，但基本都掌握在老爹的手中。怎么，李大少不敢赌？还是拿不出这些钱，唐雨嫣露出一副鄙夷的模样。没想到，堂堂李家大少居然这么穷。早说嘛，要不就两千万，实在不行，一千万也可以。听着唐雨嫣阴阳怪气的语调，李少天简直要被气疯了。他什么时候受过这种鸟气？不只是他，张扬、刘凯也是气愤不已，就连小丫头丁雪也都是握紧了拳头，恨恨的瞪向唐雨嫣。小天哥哥，这个姐姐坏透了。你跟他赌，我这里还有两百万零花钱，都给你。是啊，小天哥，我这里还有三百多万。刘凯道：“我这里有四百多万。”张扬道：“李少天看着他们，微微点头，不过还是拒绝道：‘心意哥哥收下了，钱就不必了，三千万而已，我李少天还拿得出来。’唐小姐，我在长线还有云海都有一套别墅，总价值一千八百万，再加上云海，我有三家商铺，也能值八百多万。”说着。他又拿出支票本，在上面填了一个数字，然后签下自己的名字。这里还有一千万的支票，我用这些东西抵三千万。唐小姐认为如何？马马虎虎，不过我可以接受。唐雨嫣无所谓的道，说着朝身后招招手。刘信怡有些忐忑的走上前，将小包递了过去。唐雨嫣同样拿出支票本，直接写下了三千万的数字，在手中扬了扬。李大少，你要不要验一下？不必了。唐家的信誉还是值得信赖的。唐雨嫣莞尔一笑，哎，等一等，韩小龙却在这时候叫住了他们，郁闷道：“你们是不是搞错了？是我喊的家住。”李少天眯起了眼睛，寒声道：“你有钱吗？我怎么可能没有？”说着，他也潇洒的朝后面摆摆手。然而，等了半天，没有丝毫动静。韩小龙有些疑惑的扭头看向刘心怡：“拿过来啊！”刘心怡翻了个白眼。我又不是你的秘书，我可没钱给你。谁要你的钱了？我要我的玉石。说的也不管刘心怡的反应，直接在他的小包里翻了起来。你干嘛？刘心怡有些惊慌。韩小龙也不理，抓起那枚春姬盎然、绿色迷人的高冰种杨绿翡翠原石，得意的看向李少天、李大少。看见这块石头没？我刚刚卖出去六百万，我就拿这六百万家住，你敢不敢接？你说六百万就六百万啊，一块破石头。谁知道是不是假的？张扬立刻跳出来嘲讽道：“切，没见识，但也要有常识。这里是啊，原石市场，周围这么多圈内大师都没出来指责，你跳出来装什么大半算？”韩小龙鄙夷道：“你，我只是信不过你的人品。”张扬道：“那小伙子，你信不信得过老头子？”人群中，一名老者走了出来，笑呵呵的道：“在老者身旁，还跟着一名年轻人，身材高大。”气宇轩昂，只是眉宇间蕴含着一丝拒人千里之外的冷意。他们一出现，立刻引起全场的沸腾。九老、陈大师，你们怎么也过来了？邓小波正看热闹，看得津津有味，看见来人，立刻小跑着过来打招呼。哈哈，老头子也是听说这里有人要对赌，所以就过来凑凑热闹。人群边上，一直插不上手的庄维和胖子见到来人，也立马收敛心神，小跑过去，恭敬的道。见过九老，老者一愣，仔细打量了两人，忽然伸手拍了拍庄维的肩膀，脸上升起一抹笑容：“你是小庄吧？简直跟你父亲长得一模一样。”庄维挠挠头，陪笑道：“这话可不能让我妈听见，不然我老爹可有的受了。”哈哈，老者爽朗的笑了起来。这边唠起了家常，可张扬却不干了：“这老家伙谁这么大排场？该不会是那小子请来的托吧？”王秋雅这时候却道：“注意点你的言辞。”这位是万宝阁的九老，你如果得罪了他，张叔叔能把你的腿打断。
。张扬和李少天同时脸色一变，这样的大人物怎么到了他们长线原石市场？看见九老旁边的年轻男子了吗？王秋雅又道：“那位就是新晋的小翡翠王，据传他的师傅是万宝阁的三老。”两人再次倒吸口凉气，这背景简直逆天了。可还是那个问题，他们来这里做什么？小伙子，能不能让我看看你的玉石？九老跟众人寒暄完，走向韩小龙说道：“韩小龙有些迟疑，他看向唐雨嫣。理论上这块玉石是属于唐大小姐的，唐雨嫣自然也不认识九老，不过却认出来了老者旁边的陈叶哥。能让小翡翠王陪同的，岂是凡人？”于是他点了点头。韩小龙见状，大方的将玉石递了过去，同时笑呵呵的道：“老人家，您慢慢看，不着急。”老者和蔼的笑笑。接过翡翠，握在掌心，缓慢的转动，仔细的观察，没有任何一点遗漏。过了一会儿，点了点头，不错。高冰重阳绿色则明朗，算是阳绿中的极品。说完，又将翡翠递还给韩小龙，调侃道：“小伙子，你倒是大方。”为了博红颜一笑，这么好的翡翠玉石六百万就舍得卖了。韩小龙有些尴尬，摸摸鼻子，眼神瞥向旁边的唐雨嫣，只见他不知道什么时候低下了头。脸上居然出现了一抹酡红，难道是害羞了？他自然不知道唐嫣在想什么。不过面对老者的调侃，他也只能笑笑。老人家，这话说的就不对了。我就是一个司机，是我老板带我来见见世面，没有他我也不能捡个大漏。再说六百万也不少了。哈哈哈，小伙子能有如此心性，实属不易。老者说完，转过头看向张扬，认真道：“我可以做个见证人，这个这么玉石。”价值绝对在六百万之上，张扬连忙点头，不敢有丝毫质疑。当得知他的身份，他就可不敢再有任何的放肆。这时，李少天双眼一亮，朝前走了一步，躬身道：“九老，陈大师，小子是长县李家长子李少天，现在正要与唐小姐进行对赌，不知道是否有幸能请两位当个裁判。”老者闻言一愣，看向跟旁边的年轻男子，陈叶哥恭敬道：“九叔，全听您的。”那行吧，我就凑一会儿热闹。不过这裁判嘛，两个人可不够。他环视一圈，冲着邓氏集团的邓小波招招手：“小邓，你在玉石圈也是个行家，来帮这些小家伙把把关，如何？”九老吩咐：“怎敢不从？”邓小波笑呵呵的道：“有了他们三个人参与，这场对赌的规格直接提升了一个档次。”韩小龙则有些郁闷，被他们这么一打岔，自己家住的事情仿佛没有了下文。不过。这也是他想多了，没让众人多等，有了九老、小翡翠王、邓氏珠宝总经理邓小波的坐镇，赌约很快就达成了。双方各拿出三千六百万的进行对赌，选择三块翡翠原石，总价格不能高于一百万。时间规定两个小时，规则一出，全场沸腾。两个小时的挑选，就说明在太阳落山之前就能分出结果。所有人都变得兴致勃勃，这种大热闹。可是不常出现的。九老宣布完规则，就在众人簇拥下到了庄围的小摊上休息。唐雨嫣此时脸色却有些凝重，之前的霸气消失不见。他发现自己对这场对赌的走向已经失去了控制。他现在有些后悔了，早知道就先给坤叔打个电话求援，让他帮忙调来两个赌石顾问，至少能增加一些赢的概率。他瞥了一眼旁边的韩小龙，难道真的就要靠这家伙的运气？怎么总感觉不太靠谱？李少爷。一名六十多岁、精神奕奕的老头出现在李少天面前，恭敬的道：“吴伯，你来了就好，有你在我就放心了。”李少天兴奋道：“这名老者名叫吴乾，是李家大管家，当然他还有另外一层身份——赌师顾问。李家的珠宝店虽然跟唐氏、郑氏、柳氏等相比上不得台面，但在一些低端珠宝圈子里还算小有名气。而吴大管家就是他们家最得力的赌师顾问。”每年给家族带来的利益都是千万打底。吴乾笑着点点头，他得到消息后就在第一时间赶了过来，为的就是给大少爷助威。而且这件事情已经惊动了老爷，所以无论如何只能赢，不能输。李少天得意的看向唐雨嫣：“唐小姐，你出门难道只带了个司机，没有带赌石顾问吗？”“哈哈，要不要我给你介绍两个？”“滚！狗咬吕洞宾，不识好人心。”你就带着你的司机慢慢秀恩爱吧。李少天勾起嘴角，转身离开了。唐雨嫣咬着牙，瞪向韩小龙：“现在怎么办？”“凉拌。”
，韩小龙无所谓的耸耸肩。唐雨嫣双眼眯成一条月牙，小小穷鼻也随着翘起。小龙啊，输赢我可就全指望你了。我唐雨嫣的脸面都压上去了，赢了，我给你升职加薪；输了，上穷碧落下黄泉，我让你死得很难看。韩小龙不禁打了个哆嗦，这丫头好大的煞气，这是病得治。不过。此时他只能昂着头，尽量保持着成竹在胸的姿态。唐总，有我在，你还不放心吗？我可是有杀手锏的。说着，指了指刘星怡怀里抱着的布包裹，那里面还静静躺着八块没解开的黑石头。这可都是宝贝。果然，唐雨嫣见状，脸上的表情好看了一些。不能全都指望这几块石头，你继续给我挑选石头去。唐雨嫣低喝道。这时，胖子跑着过来。刚到跟前，就冲着韩小龙竖起的大拇指：“小龙，快点告诉哥哥，你是不是有什么必胜法宝？”韩小龙无语，他有屁的法宝，也只能走一步看一步。不过这胖子倒是一个很好的壮丁人选。第二区域的原石店铺分布在道路两侧，总共只有23家。但如果仔细的将23家的石料全部看完，估摸着需要两天两夜。他们可没有那么长的时间。李少天带着人走到了路的另一侧店铺。韩小龙并没有跟过去，而是直接在庄维旁边的店铺里转了起来。这一看可真不得了！韩小龙突然发现，凭借自己的眼光，似乎看每一块原石都有大涨的趋势。这一发现可让他郁闷不已。本来还觉得自己长了一双点石成金的手，现在才发现能遇见那位老奶奶是自己莫大的幸运。连续逛了三家店铺，韩小龙这头都大了。这些石头五花八门，他除了能分辨出都是翡翠原石外，根本就看不出其他，唐雨嫣脸色黑了数次，他已经让刘心怡联系李阳了，结果对方的电话关机，不用想就知道，这个李阳应该是看到自己和李少天对赌的事情，为了不得罪李家，所以躲了起来。唐雨嫣眼睛微眯，怕得罪李家，就不怕得罪他吗？他会让李阳明白，得罪女人，尤其是得罪一个记仇的女人，下场是多么可怕。韩小龙仍然在挑选，时间已经过去了半个小时。他仍然一无所获，胖子在旁边已经累得口干舌燥，他也发现了韩小龙对赌石是真的一无所知。咦，胖子，你看看这块石头怎么样？韩小龙忽然抱起一块血红色的石头，对着胖子喊道：“小龙，好眼力，你喜欢就好。”胖子无精打采的摆了摆手，连头都懒得抬。韩小龙叹了口气，他用手敲了敲血红色石头上，传出哒哒的细微声响。不过这种动静只有韩小龙一个人听得到，旁边的唐雨嫣、刘心怡都古怪的看着他。这家伙是在挑西瓜吗？韩小龙翻来覆去的看着这块血红色石头，总感觉它与众不同。他又敲了敲旁边的一块石头，没有任何声音传出。奇怪，雨嫣姐，他是不是魔怔了？刘心怡小声道：“甭管他，我已经让昆叔派最好的赌石顾问过来，希望时间能够赶得上。”又瞪了一眼，还在跟那块血红色石头较劲的韩小龙，恨恨地道：“要是指望这个家伙，黄花菜都凉了。”老板，这块石头怎么卖？韩小龙忽然喊道：“原石铺老板四十多岁，戴一副眼镜，斯斯文文，但一笑起来却露出了奸商模样。他看了看韩小龙怀里抱着的石头，小眼睛滴溜乱转，伸出一只手掌，笑呵呵地道：‘小老板，您真有眼光。这块玉石是我店里面最上等的一块。’”只要五十万，我靠！五十万，胖子一下子从地上蹦了起来，指着商铺老板破口大骂：“黄鼠狼，你的心也太黑了吧！就这么一块破石头，你敢开价五十万？”商铺老板脸不红气不喘：“胖爷，话可不能这么说。在你眼里，他可能就是一个破石头；但是在小老板眼里，他就是无价之宝。你说对不？”“对个屁！”胖子直接对了过去，说完拉住韩小龙胳膊，朝门外走。小龙，我们走。这个黄鼠狼出名的黑心，我们再去别家挑挑。这一下，商铺老板可急了，立马追了出来。哎哎，胖爷，您可不能这样啊！您这不是砸我买卖吗？小老板，要不这样，三十万，三十万您拿走，甭理他。胖子翻了个白眼，继续朝前走。十万，十万，胖爷，您是我亲爷爷，您行行好行不？商铺老板抓着胖子的胳膊。几乎要给他跪下来了，打住！黄鼠狼，我可告诉你，小龙可是我兄弟，你觉得我能让他吃亏吗？
。胖子一把甩开他，撇撇嘴道：“商铺老板一拍大腿，似乎下定了很大决心，痛惜道：‘得，胖爷，您把话说到这份上了，那就五万。如果这块原石不值这个价，您随时拿这块石头砸我的脸。’”我黄十郎如果喊一声疼，都是狗养的。好，就五万。韩小龙忽然开口道：“胖子本来还想再喷黄鼠狼两句，但听到韩小龙发话，忍不住拽了拽他的胳膊。小龙，你可想清楚了？五万虽然不多，但你们现在可是在进行对赌。”韩小龙很认真地点点头，他还是选择相信自己的感觉。这并不是所谓的男人第七感觉，而是切切实实的一种预感。这种预感已经不止一次的帮助他规避风险。商铺老板一扫刚才的颓然，兴奋道：“还是小老板识货，不像某些人。”哎，我说黄鼠狼，你胆肥了，要不要胖爷帮你把它切下来泡酒？胖子眼睛一瞪，说道：“得，胖爷，我这小身板可经不起您的折腾。”商铺老板摇了摇头，却也没有生气。不过到了付钱的时候，却又陷入了困局。唐雨嫣抱着胸，平静的看着他。显然没有付钱的意思，而刘心怡站在他身后，小眼睛东瞧瞧，西看看，可就不往他这边看。韩小龙有些尴尬，示意老板先等一下，自己则跑到唐雨嫣跟前，将他拉到了一边，低声说道：“唐总，你不是说全权由我决定吗？咋还拆起我的台了？我是让你选原石，可你也不能糊弄我吧？”唐雨嫣淡淡道。韩小龙一头雾水：“我什么时候糊弄你了？”唐雨嫣鄙夷的看向他，哼，别以为我没看见，你那是在挑翡翠原石吗？分明是在挑西瓜，怎么，你还能听出来玉石熟没熟？韩小龙大写的懵逼，这大小姐的想象力未免也太丰富了吧？他哪里是在挑选西瓜，挑选原石，他只是想证实一下，这块让自己感到心动的血红色翡翠原石与其他的原石有什么不同？唐总，我就问你。你相不相信我的运气？韩小龙郑重道。唐雨嫣想了想，点点头。随便在摊位上买了几块丢了都没人捡的破石头，居然快快暴涨。如果这样的运气都不算好，那什么才叫运气？他扪心自问，当时如果是自己遇见那个老太太，自己会上前去关心，去花大价钱购买地摊上的几块石头吗？他想了很多种可能，可结果都是不会。自己或许会可怜对方。给他留下几百，甚至几千块钱，但是绝对不会拿走那几块裹着泥浆的石头，甚至自己会找个没人角落，直接将石头丢掉。总之，自己不会拿去捡，因为自己是堂堂唐家大小姐，丢不起那个人。但韩小龙却没有，哪怕当时他也觉得这几块石头不靠谱，但他仍然没有丢，而是去捡石了。这就是运气。韩小龙见他点头，立刻趁热打铁道：“那你就再信我一次。”今天你为我种下一棵小树，明天我还你一大片森林。唐雨嫣翻了个白眼，鬼才想要你的森林呢。买也可以，不过你要想好了，对赌如果你输了，姑奶奶还是那句话：上穷碧落下黄泉。姑奶奶让你死的要多难看有多难看。冷汗瞬间浸透了他的衬衫，这丫头真彪悍。结了账，韩小龙心满意足的抱着石头出了店铺。这块石头个头有西瓜大小，重量更是达到二十多斤。交给两个姑娘抱着，肯定不合适。这时候，胖子推过来一辆小车，这才解放了他的双手。胖子擦掉脑门子上的汗，回头瞪了一眼站在门口笑盈盈的商铺老板，对着韩小龙道：“这个黄鼠狼贼不是东西，小龙，恐怕你是上当了。没关系，五万而已。”韩小龙十分骚包的摆了摆手：“他现在可是有钱人，什么三万五的，完全不用在意嘛。反正又不需要自己花钱，一行人又逛了几家店铺。”结果都是一无所获，而距离对赌的时间也仅剩下半个小时。唐雨嫣跟在后面，不时看一眼时间。坤叔派来的赌石顾问还不到，看来是指望不上了。难道这得要靠他的运气？小龙，这是最后一家，也是所有商铺老板中最不好说话的。胖子指着最后一家原石商铺说道。韩小龙点点头，却没有将他的话放在心上。他购买原石，全都凭借感觉。商铺里能不能让自己遇到心动的还不一定呢。于是他当先朝着店铺走过去，然而还没走到门口，然后变成了一道戏谑的声音：“唐小姐，你是打算认输了吗？让个司机选原石，你们可真恩爱啊！”李少天阴阳怪气地道。韩小龙皱起了眉，停下脚步，转过头：“这帮家伙没完没了是吧？”
，只见李少天、吴大管家、张扬等一行人推着小车大摇大摆的走了过来，仿佛一幅胜券在握的模样。在车上还摆放着两块翡翠原石，一块与自己那块血红色石头一般大，另一块是半明料，擦出的天窗位置上已经能见到巴掌大块的绿色。韩小龙上前一步，挡在唐雨嫣身前，撇撇嘴，道：“李大少。”你哪来的勇气断定自己赢定了？神仙难断寸玉，难道你比神仙还厉害？小子，你你什么你？有那个时间多读读书，连常识都不懂，就敢出来夸夸其词？除了有个好爹，你还有啥？韩小龙越说越来劲，就差揪着他的脖领子脸对脸的喷。李少天被气得脸色涨紫，伸出去的手都在打着哆嗦。他看向唐雨嫣，愤愤道：“唐大小姐。”你的人都是这么没有教养的吗？我劝你还是早点把他开除，免得给你们唐家招惹麻烦。唐雨嫣嘴角上翘，李少天这就不劳你操心了。我倒没觉得他说错什么。说完，他冲韩小龙招招手：“行了，小龙，甭理他们，我们去挑原石，咱们手底下见真章。”韩小龙耸耸肩，不再搭理李少天。几人进了商铺，李少天脸上的愤怒也逐渐淡去。吴叔，怎么样？他们那块石头如何？吴大管家捋着胡须，面露微笑，道：“大少爷放心，咱们赢定了。那个小子怕是个什么都不懂的菜鸟，那样品质的石头绝对开不出绿。”李少天点点头，嘴角挂上冷笑，然后也带着一众人走进原石商铺。唐家大小姐和李家大少爷对赌的事情，已经在第二区域彻底传开了，所以商铺的老板看到两拨人的到来，顿时喜笑颜开。不过，老板很矜持。并没有故意凑过来攀交情的意思，韩小龙的视线只是在商铺里的货架上扫了一眼，然后就皱起了眉，因为整间商铺里的原石毛料竟然都是明料，大多都开了一道天窗或者几道天窗，甚至还有一些是半明料。M， 他随便询问了老板一块明料的价格，要价居然是十八万，而且看他的模样，似乎根本不会和你讲价，爱买就买，不买拉倒。韩小龙逛了一圈，摇了摇头。并没有发现令自己满意的石头，另一边的李少天似乎有了收获。此时，吴大管家正捧着一块擦了天窗的原石料子跟老板讲价：“张老板，我们都是老客户了，便宜点，三十万我立刻付款。”吴大管家道。商铺老板面上挂着微笑：“吴总，你就别为难我了。你是老顾客，就应该知道我店里的规矩，货不二价。”吴大管家皱着眉头：“他们已经购买了两块原石毛料。”花费了七十万，而这块原石的价格是四十万，已经超出了他们的预算。这块他又十分看好，不舍得放弃，保守估计里面是一块冰种翡翠。张老板，要不你看这样，这块原石料三十万万先卖给我，之后我再从你这里拿几块原石，把差价给你补上。吴大管家小声提议道。然而，老板面带微笑，仍然无动于衷，价格始终不肯退让一步。他们的交谈自然逃脱不了韩小龙的耳朵，他露出不屑的冷笑：“钱不够就使用这种下三滥手段，真是一点脸面都不要了。既然没有自己满意的石头，韩小龙也不打算在这里待着了。”正准备从他们身边擦身而过，神色忽然一动，那种感觉又出现了，眼睛瞄向吴大总管怀里的原石，摇摇头：“不是这块。”他站在原地环视一圈。最终锁定在李少天站立的位置旁边一块巨大的原石毛料，原石高有一米二，宽有八十厘米，说是巨大一点也不夸张，堆在那里就像一块小山。其他原石摆在他的旁边，简直就是大屋见小屋。他路过的时候并没有注意到这块石头，想来是之前石头的前面堆放着什么，又被李少天他们给搬开了。韩小龙一下子也不着急走了，就站在原地盯着那块原石，而李少天却以为韩小龙是在盯着他。阴沉着脸，冷哼一声，躲开了。这下韩小龙就更高兴了。他直接来的那块巨大的原石料前，蹲下身，伸手抚摸着坑洼的表面，顿时那股令人心动的感觉又上来了。里面有宝贝。很快，他在石头的背面找到了切口，切口呈现出来的居然全是白丝，不见丝毫绿色。废料，这块巨型原石料应该是从更大的原石上一刀两半切割下来的，这半的表现并不好。所以就没有动第二刀，而是扔到这里进行出售。如果猜的没有错，另一半估计也没有出绿。我说小龙，你不会看上这块了吧？胖子凑过来打趣道。韩小龙点点头，是有点心动。
，怎么他还有什么故事？胖子同样伸手在这块大石头上摸了摸，嘴里啧啧两声，唏嘘道：“去年泉州原石市场投标会，当时投标会的标王就是一块巨型原石料，最终被人以二千三百万高价拍走了。”韩小龙皱了下眉：“你的意思是说，这块原石就是去年的那个标王？差不多吧，不会也只是那块标王的四分之一？”胖子摇摇头，感叹道。其实这件事情在圈子里还是很有名的。你要是入行久了，自然也会听说。当时标王被拍下来，就在现场进行了解时，个头太大，就分成四块。可结果连着切开三块，都是空空如也，连一丢丢绿色都没见着。拍下标王的大老板当时就心灰意冷，第四块也懒得解了，直接在现场以一百八十万的价格卖了出去。韩小龙眨眨眼睛，看向胖子：“你是说？”现在这块原石料值一百八十万，当然不是。胖子拉了个长音，直接否定了他的话。买走那块原石的老板也切了一刀，结果仍然没绿。于是他打算卖出去，要价八十万，结果没一个人愿意接手。韩小龙听的也有些热血上头。先不说拍下标王的人赔了多少钱，单单是接手的人，一刀就砍没了一百万，那可是一百万啊！一刀天堂，一刀地狱。还真不是开玩笑的，如此一来，韩小龙对这块石头的兴趣更大了。老板，这块石头怎么卖？韩小龙敲了敲大块头，突然问道。商铺老板看了一眼，面上微笑不变，平静道：“八十万。”胖子一听，立刻瞪大了眼睛。不过在这位店主面前，他却是小心翼翼，没敢放肆。张叔，你是不是报错价了？八十万那是去年的价格，现在不值了吧？不值吗？商铺老板自嘲的摇摇头，在我这里就这个价，八十万，我买。韩小龙倒是觉得这个都很合理，不过他的话刚一出口，就被胖子眼疾手快的捂住了。胖子对着店老板露出讪讪的笑容：“张叔，你别当真，我朋友的脑袋有点不好使，别当真，别当真。”说完，拉住韩小龙的胳膊，小声道：“走吧，小龙，这就是块废石，你钱多也不能这样烧啊！别忘了，你还有赌约在。”韩小龙无语的看着他。他还是坚信自己的感觉，那么多原石料，为什么就这两块会出现这种感觉？肯定是说明这两块石头非比寻常，跟走感觉走，哪怕错了也不放手。韩小龙就是一个这么执着的人。于是他扭头看向唐雨嫣，唐总，你怎么看？唐雨嫣笑颜如花，看着他，朝身后摆了摆手，小姨，付钱。那动作十分潇洒，十分炫酷。十分威风霸气，看得韩小龙目眩神迷，什么时候自己也能有这样的实力？刘星怡嘟着小嘴，十分不情愿的跟着老板去结账，八十万又打水漂了。于嫣姐回去可要怎么跟家主交代啊？疯了，疯了！我看你们都是疯了。胖子抓着脑袋，不知道怎么办了。韩小龙不知道轻重，没见过世面，这都可以理解。但你一个堂堂唐家大小姐，也跟着他一起胡闹。真是觉得这些钱都是大风刮来的，别忘了，你们可还是有赌约的啊！那可是三千万，胖子不敢想下去，心累。这时候，没脸没皮的李大少又凑了过来，笑盈盈地道：“恭喜唐小姐，喜得一块标王，哈哈，一定能大涨。”哈哈，张扬、刘凯等人也跟着笑了起来。韩小龙这时候才发现，原本跟他们在一起的王秋雅、机车男。还有那个刁蛮小姑娘都不在，想来是觉得挑选石头不是女人家的活，所以就没跟过来。他又看向身后的大小姐和刘心怡，他们应该不算女人，严格来说算是钱袋子。老板这时候叫来伙计，准备帮忙将原石搬出去。保守估计，这块巨型原石也有四百斤。两个伙计拿着杠子试了几下，愣是没有将石头抬起来。唐小姐，这标王不错，至少他丢不了，没人能将他偷走。李少天再次挑衅道：“唐雨嫣眼睛眯了起来。韩小龙知道他已经处于暴怒的边缘了，他可不想在对赌前惹出其他风波。赌金里可还有自己的六百万，自己以后的老婆本权在这里面了。”唐总，消消气，跟一群没钱还想打欠条的小人计较什么？多跌分啊！”韩小龙挡在他面前说道。李少天脸一黑，显然没想到韩小龙会听到他们和商铺老板的交谈。韩小龙也不再理会他们。直接走到两名伙计跟前，拍了拍其中一人的肩膀
哥们，让我试试。”那名伙计闻言看了他几眼。韩小龙虽然看着面嫩，但身体健硕，个子又高，往那里一站，的确给人一种压迫感。这位老板，这块原石料有些沉，伙计有些迟疑，毕竟客人在自己店里受伤了，他们也很麻烦。没关系，韩小龙摆摆手，直接脱掉了衬衫。露出古铜色的皮肤，腹部的八块腹肌异常吸引眼球，给人一种爆棚的力量感。然而，这并不是让人震惊的地方，令人惊悚的还是他身上密密麻麻的伤疤，纵横交错，长的伤疤从左胸滑到肋下，甚至还能见到几道贯穿伤。令人感到奇怪的是，他前面伤痕累累，但后背除了那几处贯穿伤外，没有丝毫伤痕。韩小龙将衬衫随手丢给了胖子，走到巨型原石前。脚下扎了个马步，身体稳如松，深呼一口，一手托底，一手扶顶，双臂猛然发力。两名伙计没有扛起来的巨型原石被韩小龙轻而易举的举了起来，咕咚，几乎所有人同时咽了口口水。天哪，这还是人吗？尤其是李少天、张扬、刘凯三人，浑身冷汗直流，双腿颤颤，险些瘫软到地上，还好没发生冲突。三个人心中同时庆幸的想到，唐雨嫣美眸中泛起一丝光亮，这家伙总能带给人一种惊喜。满身的伤疤，看来也是个有故事的人。他对韩小龙越发的感兴趣了。韩小龙并不知道众人想法，冲着他们露出八颗小白牙，然后扭头看向唐雨嫣：“唐总，走吧，我们先回庄大哥的摊位，最后一块原石，我也有目标了。”说完，大步走了出去，留下一群目瞪口呆的人。韩小龙的身影消失，众人这才缓过神来。这家伙是吃什么长大的？刘星怡忍不住嘀咕了一句。唐雨嫣立刻瞪向了他：“你看他一个人吃八个人的饭，肯定是家里养不起了，所以才给他丢出来祸害别人。”刘星怡眨眨眼睛，雨嫣姐怎么语气怪怪的，而且好像突然对他产生了怨气。另一边，李少天面色也发生了变化，扭头对着张扬道：“打电话告诉小薇，不要来了，小天哥。”你也知道小薇的性格，要是知道这有高手，他反而来得更快。”张扬苦笑道。“其实，刘凯沉吟片刻后分析道，这个司机或许只是力气大而已，并不一定是小薇的对手。小薇可是在和邱老学习八极拳，而且天赋出众，邱老十分看重，都有意将他收为关门弟子。”李少天点了点头，希望事情真的如刘凯所讲的吧。不过要收拾那小子，也是在对赌结束之后，所以现在并不着急。他扭头看向吴大管家，吴叔，怎么样？这块石头能拿下吗？吴大管家捋着胡须，苦涩的摇摇头。那要不要动用一下家里的关系？李少天压低声音问道。别！吴大管家连忙摆手。大少爷，这家原石铺的背景也十分深厚，犯不上再得罪他们。李少天点点头，对从小看着他长大的吴大管家的意见还是很重视的。韩小龙扛着四百多斤的巨石招摇过市，道路两旁商铺里的客人全都伸出脑袋朝这边看，他的周围更是聚拢一圈人。有些人是为了看他所选中的原石料，更多的人则是为了看清楚他身上的伤疤。不过每一个见到他身上伤疤的人，都会情不自禁的倒抽口凉气。这小伙子是有受虐倾向吗？身上怎么会有那么多伤疤？你脑子是不是有病？那些很明显都是刀伤。看胸口那道伤痕那么深，可是会致命的。这如果是受虐爱好，得有多恨自己？这不是解除高冰重阳绿的小哥吗？好大的力气，这块原石料怕是得有几百斤吧？哇，好有型的小哥哥！这些人的议论，韩小龙自然都听到里，不过转瞬便将这些话丢到脑后。他做事的性格就是这样，我行我素，不会去在意其他人的看法。庄围的原石商铺，这里仍然围着不少人。看见韩小龙到来，纷纷给他让出了一条路。庄维这时候也通过人群迎了出来。不过看到韩小龙拖着的巨石，也是吓了一跳，冲着韩小龙竖起大拇指：“小龙，你牛！”韩小龙咧嘴笑笑：“庄哥，你看这个石头放哪儿好？直接放在切石机旁边吧，离得近，到时候挪移也方便。”韩小龙点点头，走过去，双手用力一丢，咚的一声，大地都跟着颤了一颤。本来还在猜测这这块原石重量的人，同时变了脸色。好家伙，能有一吨了吧？他刚刚放下原石，立刻有人围了上去，仔细观察，有的点头，有的摇头，却也没有人说出这块石料的独特之处。
忽然有人轻咦了一声：“这块原石料，我好像有点印象，是张老板店里那块镇店之宝吧？”他这么一说，其他一些经常出没在长线原石市场的老主顾立刻也反应过来：“还真是，不过老张可是死脑筋，不会讲价。这块原石叫价八十万，也不知道这小伙子有没有讲下价来。”八十万，有人再次震惊，这次对赌限定金额是一百万。这小哥花了八十万买了块这么大原石料，难道他是认为这块原石里面出的翡翠可以和对方三块原石料相比？怎么就不能？你看这块原石多大，李少选三块也不一定有这一块大。哈哈，这些人说话很随意，完全没有避讳韩小龙等人。唐雨嫣的小脸已经被气得发紫，狠狠瞪了一眼韩小龙，都是这个家伙让自己丢人的。看了眼时间，距离挑选结束只剩下五分钟。而坤叔请来的赌石顾问仍然没有出现，他已经不抱什么希望了。这时候，李少天一行人也走了回来，他们都是小车上堆放着三块原石料。韩小龙看了一眼，最后一块果然不是张老板店里的原石，看来那个张老板很讲原则嘛。李少天走到唐雨嫣面前，瞥了一眼韩小龙，出奇的没有进行嘲讽，他对韩小龙所展现的实力仍然有所忌惮。唐小姐，我们这边准备好了，你们呢？如果可以。我们还是尽快解释吧，不要浪费彼此的时间。”李少天道。唐雨嫣冷笑一声：“李大少，如果不是跳出来找麻烦的话，我想我现在已经躺在酒店休息。”李少天没有接话，直接走向叶九年，面上挂起笑容，弯腰恭敬道：“九老，我们已经准备完毕，还请您做个见证人。”老者笑着点点头，走过去看了看李少天车上的几块原石料，又看了看韩小龙堆在切石机边上的两块石头，有些奇怪的。多看了两眼，小伙子，你似乎只够买了两块原石料吧？时间还有几分钟，你不再去挑一块？老者冲着韩小龙道。韩小龙摸摸鼻子，其实最后一块原石料我早就挑好了，不过就怕庄哥不卖。庄维一愣，这里面咋还有他的事？小龙，你说吧，看上那块石料了，尽管拿去。庄维十分大气地道。别别别！韩小龙连忙摆手，指了指摇椅旁边那个石墩。庄哥，你看那个十五万，行不？庄维顺着他的手指看去，紧接着面容古怪。韩小龙所指的石头，正是他去年赌垮的废料。他觉得那块石头挺平整的，就搬过来做了一个石墩。小龙，你确定你没在开玩笑？韩小龙摇摇头。那这样吧，小龙那块原石你给我一万。庄维沉吟道。别啊，庄哥，就十五万咱凑个整，反正到时候赢了也不用我们花钱，你说对不？韩小龙眨眨眼睛道：“庄维还是有些迟疑，这并不是钱的问题，而是担心这块原石料内不会出绿，反而害了韩小龙。那就这样说定了。”韩小龙见他迟迟不说话，于是擅作主张道：“小龙，你真的很看好这块原石料？我哪懂什么原石料？我看好的是庄哥的眼力。”韩小龙笑道。庄维也笑了，不过却是苦笑：“行吧，就按你说的价格。”不过小龙，你要答应我一个条件。你说，韩小龙疑惑道。庄维深吸一口气，神色郑重道：“等一下，这块原石一定要让我亲自动手解。我也不相信，当初我看好的原石料会垮。”韩小龙一听是这件事，耸耸肩道：“就算庄哥不说，我也得麻烦你和胖子帮忙呢。”这边刚刚付过款，那边切石机也已经就位，两家紧邻的店铺，两台切石机同时运转。老者走到前方，冲着众人抱抱拳，然后看向唐雨嫣和李少天：“你们如果都准备好了，那就开始吧。”“没问题，已经准备好了。”唐雨嫣和李少天同时答道。切石机的轰鸣声响起，现场的气氛一下子热烈起来，众人很自觉地围成了两个圈。不过很明显，站在李少天周围的人更多了一些，毕竟吴大管家也是经常出入原石市场的人，与这里很多商铺老板和同行们相熟。名气也是不小，所以他们认为李少天这一边胜利的可能会更大。反观唐雨嫣这一边就有些凄惨了，三块原石除了一块血红色的石块外，其他两块都是切垮了留下的废料，能出绿的可能性微乎其微。至于剩下的那个红色石头，更是不少人露出了古怪的神情。这小伙子运气好捡了个大漏，解出块高冰重阳绿，但归根结底还是个外行。韩小龙这边第一块要解的就是庄维店里那个石墩，这块石墩就连九老也都过了眼。不过
，他也只是摇摇头，说了一句“看不准”。至于是真的看不准，还是谦虚的话，这就只有他自己心里清楚了。九叔，你觉得两方谁会赢？旁边一直面不改色的小匪翠王陈叶歌突然开口道：“老者没有回答，反而笑着看向他，你觉得呢？”陈叶歌想了想，说道：“他们两方的原石料，我都粗略的扫了一眼。”如果让我选的话，应该是李少天这一边会获胜。原因呢？李少天这边的赌石顾问应该是个老手，他挑选的原石都有松花、蟒带、皮壳细腻，光看表现，里面出绿的可能性就极大。至于翡翠的种水，那就不好说了。老者笑着点点头：“九老，你也认同我的看法。”陈叶歌道。老者仍旧没有回答，转头看向了邓小波：“小邓，你怎么看？”邓小波笑着道。我的看法和陈大师的差不多，无论是玉石的颜色、出场、表现，都是李少天这边略胜一筹。而且我也听说过他身边的那个赌石顾问是个很有名气的人。说到这，他拉了个长音道：“不过呢，我倒是相信运气这么一说。”哦，老者一下子来了兴趣。运气？小邓是觉得唐家丫头会胜。邓小波点点头：“我看过他们之前解的原石外壳，说实话。”那样表现的原石白送给我，我都不会要，简直没有一点出力的可能。可结果呢？大长，哈哈，老者抚掌大笑。小邓说的没错，再高明的赌石专家也敌不过运气。陈叶歌皱了一下眉，就说：“你的意思也是看好唐小姐那边了？”我隐隐有一种感觉，那个小家伙会给我们带来惊喜。两人同时一愣，有些不解，不清楚九老说的小家伙到底是谁。切实仍在继续。庄维面对自己曾经最看好的一块原石料，也是心情复杂。画好的线固定在切石机上，没有犹豫，直接一刀切下去。吱呀吱呀的切割声，非但没有让围观之人觉得刺耳，反而一个个像是在听着最美妙的音乐。韩小龙原本也想帮忙，不过胖子觉得他碍事，就把他撵走了。他也无所谓，反正有他没他原石，还是那块原石也跑不了。他索性走到唐雨嫣和刘星怡跟前，看起热闹。美女的待遇就是不同。胖子不知道又从哪里弄了一个冰镇西瓜，已经给他们切好了。韩小龙也不客气，直接抓了一块，放进嘴里吃了起来。真不要脸！刘星怡翻了一个老大的白眼，小声嘀咕道。韩小龙听到了，也当没听到。吃完一块，又去拿另一块。刘星怡连忙去抢，可他的速度哪里能有韩小龙快？轻而易举。就被他得手了。刘星怡嘟起嘴，闷闷不乐：“你想好怎么死了吗？”唐雨嫣忽然问道。韩小龙一愣，停下吃瓜的动作，扭头不解的看向他：“我为什么要死？如果你让我丢了人，你觉得我会让你安安稳稳的过日子吗？”韩小龙想了想，认真的摇了摇头。虽然他跟堂堂唐家大小姐接触的时间并不长，但他可以肯定，对方也是一个十分有主见的女孩，说一是一，说二是二。不会有半分折扣，只不过现在说惩罚是否有些太早了？唐总，结果还没出来，你这么早下定论，是对自己没信心吗？我只是想让你提前做好准备，以免到时候措手不及。韩小龙无语了，继续吃瓜。庄维一刀切完，胖子立刻舀水泼了上去，紧接着两人的面色都变得凝重，因为这一刀仍然没有丝毫绿意。庄维抬头看了一眼不远处悠闲吃瓜的韩小龙，摇了摇头，心中总感觉对他有那么一丝愧疚。咬了咬牙，庄维沉声道：“胖子，我们继续。”胖子点了点头，换了个方向，重新将原石固定好，切石机再次吱呀吱呀的响起来。周围围观的人却都摇摇头，他们并不看好这块石头。就在这时，另一边突然爆发热烈掌声：“出绿了，出绿了！吴大师真是神了！”这一刀切的好啊，再多一点就要破坏掉翡翠的完整性了。看这块原石切面的表现，似乎要大涨了。吵吵嚷嚷的声音立刻吸引走了聚拢在庄维周边的人。庄维头顶见汗，他是真的有些着急了，手上的动作不自觉的快了起来。这一刀下去，他的脸色仍然十分难看，仍然没有绿，怕是这块原石真的垮了。他有一些后悔。要将这块原石卖给韩小龙了，韩小龙自然也看到庄维投过来的的眼神，满不在乎的冲他笑了笑，然后继续吃瓜，吃吃吃，吃死你得了！刘星怡不满的瞪了他一眼，
，另一边都已经出绿了。这个没心没肺的家伙还吃得下去？如果真的输了，这家伙也不过是磕个头道个歉而已，最多是捡漏得来的翡翠没有了，损失几乎可以说微乎其微。但是雨烟姐既要支付三千万的赌金，还要给李少天的原始买单。不光如此，最重要的是，如果输了，雨烟姐的脸面也就丢尽了。以后也别想着在公司里面立足了，怕是就连一向疼爱他的家主也会对他失望吧。都怪这个家伙，没有他也不会惹出这么多麻烦。这时，韩小龙丢掉西瓜皮，啪啪屁股站起身，大大咧咧的走到庄维身边，拍了拍他的肩膀：“庄哥，这么小心翼翼干什么？得切到什么时候？要不我切一刀试试？”你，庄维十分不信任的看着他：“我的手气你也是看到了，没准就能转运呢。”韩小龙笑道：“他其实是不准备出手的，但他能看得出来，庄维和胖子此时的状态，原石没垮，他们两个怕是先垮了。”韩小龙接手后，直接对着原石的中间切了一刀。庄维本来想要阻止，却被胖子拦住了。他觉得韩小龙的做法很对，有没有翡翠，总要切一刀试试。虽然这种做法很冒险，容易破坏掉里面的玉，不过这样一来，却能节省很多时间。那些本就不看好这块原石的人。这下更加不看好了，很多人已经转头准备离开。然而就在这时，胖子忽然发出一声惊呼：“绿，出绿了！”高亢的声背立刻让所有人扭头盯着切石机上的原石。果然，一抹绿色出现在众人眼前，真的出绿了。庄维喃喃自语，紧接着又有些懊恼：好好的一块翡翠玉石，竟然被切碎了，其价值恐怕一下子就得跌了一半。庄维连忙将韩小龙推到一边。再让这个小祖宗祸害下去，就算解除玻璃种，也只能卖出高冰种的价。韩小龙摸着鼻子笑道：“庄哥，我这手气还可以吧？”庄伟指着断口，痛心疾首道：“小龙，你知道刚刚那一刀，你有可能切掉多少钱吗？能有多少？反正出绿了，翡翠也都在，还能少多少？”韩小龙摸了摸鼻子，满不在乎地道：“庄伟在切面上观察了一会儿，摇了摇头，保守估计。”五十万没了，多多少？韩小龙惊呆了，这么一会儿就没了五十万，你没听错。胖子推了推他的肩膀，感叹道：“小龙大爷，还是麻烦你去休息吧，这边有我们哥俩就行了。”韩小龙失魂落魄的离开了。涨了，刘星怡喜笑颜开，不过看到他的表情，疑惑的道：“怎么出绿了？你反而很不开心的样子，是不是打心底里就不想雨烟解营？”一股凉气从韩小龙背后掠过，他不禁打了个哆嗦。他清楚，肯定是唐雨嫣在盯着他。这小丫头简直太毒了，这样诛心的话说出口，分明是想置他于死地嘛。刘秘书，话不能这么说。如果我不想唐总赢的话，我干嘛要选能出翡翠的石头啊？那谁知道呢？也许你就是运气好，想选不能出翡翠的，结果他就出了呢。刘星怡撇撇嘴，我可是听他们说了，你选的三块石头。两块是废料，一块是新坑的残次品，你就是拿这些糊弄雨烟姐的。此话一出，韩小龙的冷汗都出来了。特么的，这丫头有毒啊！那有的是，我可是也加注六百万呢。韩小龙擦着冷汗辩解道：“刘星怡更是不屑了，万一对方给你更多呢？”韩小龙败北，跟这个小丫头没办法讲道理。事实善于雄辩，等三块石头都开出翡翠。你就知道我的清白了。说完，韩小龙便闭上了眼睛，靠在旁边的架子上打起盹来。另一边，李少天、张扬等人也在兴奋的庆祝。吴大管家的第一块原石料已经解开了，虽然只是冰种翡翠，但色泽明亮，没有断痕，也没有杂质，块头也不小，差不多成人拳头那么大。听吴大管家说，这一块翡翠价值一百二十万左右，而他清楚的记得，但是买这块原石毛料的时候才花三十万。也就是说，一块翡翠净赚至少九十万。如果不是因为现在正在对赌，他都想当场将翡翠卖出去了。这一下也让他的信心暴涨。他不相信那个司机的运气会那么好，三块那么烂的原石还能都开出绿。小天哥，我们这次赢定了，看那小子怎么狂。等他磕头道歉，我一定要好好羞辱他。张扬恶狠狠道。李少天笑着摇摇头，到时候也别太过分，别忘了那个家伙也不是好惹的。惹火了他，对谁都不好。张扬和刘凯对视一眼，表情讪讪，不过还是嘴硬道：“小薇快要到了，他来了，我们我们没必要怕他。”没错，刘凯也附和道
。不过很快他就皱起眉：“小天哥，我总感觉我们好像被那个姓钱的给耍了。”我想了一路了，要是没他从中挑唆，我很杨子肯定不会跑去跟唐小姐搭讪的。他这么一说，张扬也反应了过来，脸色也沉了下来。特么的，我早就看出来那个姓钱的不是什么好东西了。要不是看在秋雅姐的面子上，我都懒得搭理他。这话在这里说说也就算了，钱勇的来头也不小，咱们顶多在长县里耀武扬威，可人家是京城里出来的，名副其实的太子党。李少天羡慕道：“哼，狗屁的太子党，也就是在京城里混不下去了，这才跑到我们这里耀武扬威。”张扬不屑的道。就在这时，又是一阵惊呼声响起：“涨了，又涨了！吴大师太厉害了！”李少天和张扬、刘凯对视一眼。连忙站起身，朝着切石机跑了过去。这一次的动静可不小，这块原石毛料已经擦出了天窗，而吴大师只是朝里面切了一点点，碗口大的绿色就已经显露了出来。大掌啊，原石料还有那么大，只要走向别段，再往里前进两寸，这块翡翠就能达到天价。我看着玄，这块绿色分布的面积太大了，凝堵一线，不多一片，分布的太均匀，后面的玉并不一定能连得上。胡说八道。你看那个脉络，明显是往里扩展的趋势，肯定是大涨。今年长线原始投标会，怕是风头全在这块原石上了。李少爷好福气啊，投标没开始就已经捡了个天价大漏。然而，作为赌石顾问的吴大管家却没有那么兴奋，他蹲在旁边观察着刚刚切出来的切面，总感觉有不好的事情发生。宁赌一线，不赌一片，这句话的确在赌石圈里盛传，但也不是绝对的。玉石成片面分布。再出力的可能性的确很低，但每次只要赌中都会有大的收获。可他看着眼前的原石料，他心情复杂。原本开天窗的位置绿意盎然，可这一刀下去，玉石的颜色却发生了变化。他很担心后面的玉石也会如此。吴叔，怎么样？这块也是大涨吗？李少天脸上挂着笑容。吴大管家皱着眉：“大少爷这块原石，我也拿不准。”李少天的表情一僵。他指着原石的表层问道：“吴叔，这不是出绿了吗？而且看他色泽鲜艳，质地细腻，这应该是高冰种吧？大少爷，正是因为如此，我才担心这块玉后面的水肿，我怕再切一刀会垮掉。”吴大管家担忧道：“吴叔，现在担忧这个没有什么用，我们对赌的条件是将三块原石全部切开，对比其中的价值，所以哪怕后面的水肿差些也没有办法，只要赢了他们就可以了。”大少爷说的是，是我钻牛角尖了。吴大管家捋着胡须，摇头苦笑。不过再次下刀的时候，还是很小心的。这一刀切的是背面，他想要看看到底蔓延了多长。一刀下去，绿色大胜。同样是高冰重，而且水肿比前面的还要细腻鲜艳。李少天眼睛红了，因为他隐隐听到这块翡翠原石能价值将近二千万，他简直如在云端。吴大管家同样是松了一口气，还好玉石没断，水肿也没有变化。他扭过头对着李少天道：“大少爷，你去休息吧，这里交给我就行。”李少天满面喜色的点点头，朝着唐雨嫣那边瞥了一眼，一副胜券在握的模样。唐雨嫣的脸色再次变得难看，在得知庄伟解开的第一块石头里出来的是高冰种翡翠石，他还振奋了一下。结果在得知水肿并不是特别突出，而且还是被切成了两半。价格大打折扣，他恨不得掐死韩小龙，就因为他那一刀，让原本价值两百万的翡翠玉石只值一百四十万，一刀砍去了十分之三的钞票。不过好歹比对面的价值高，这也算是对他的一点点安慰。可现在对面也开出了高冰种翡翠，价值竟然还在韩小龙那块高冰种阳绿之上，这怎能让他不气？越想越气，他抬起脚，对着韩小龙就踢了过去。韩小龙忽然一个鲤鱼打挺，站起了身。而唐雨嫣这一脚结结实实的踢在了铁架子上，嘶！唐雨嫣倒抽口凉气，脚背上传来火辣辣的疼。谁？谁让你躲的？他愤怒道。韩小龙看了一眼他的脚，有些无语道：“下意识的反应，如果刚刚你是从背面攻击的话，现在你可能已经飞出去了。怎么？你害得我受伤，还有理了不成？”唐雨嫣压着火气道：“不，我只是想告诉你，不要在我睡觉的时候。”对我产生敌意，或者对我攻击，那样是很危险的。韩小龙一本正经道。说完，将唐雨嫣按在椅子上，抬起她的腿，便准备给她脱鞋子。
啊，流氓！唐雨嫣还没说话，刘心怡就已经拎着布包冲了上来，布包里还装着韩小龙的八块石头。到了跟前，不管三七二十一，对着韩小龙就是一阵猛砸。韩小龙手掌轻轻一带，布袋就已经溢了手。刘秘书，麻烦你搞清楚状况，再做出决断好不好？毛毛躁躁的，你，你，你什么你？看不见你雨嫣姐的脚受伤了吗？难道你希望他变成一个瘸子？韩小龙直接打断了他的话，然后转头看向唐雨嫣，笑盈盈道：“唐总，你发个话，需不需要我给你瞧瞧？本人十五年的老中医，专治各种跌打损伤。”唐雨嫣冷哼一声，抬起了腿，意思很明显。韩小龙也没客气，直接脱掉了他的鞋袜，露出了白皙的脚掌，不过在脚背上却有一块红肿，鼓起了个大包。唐总，你说说，你是到底有多恨我啊？用这么大力，要你管！唐雨嫣偏过头道。韩小龙耸耸肩，将他的脚放在自己的腿上，双手交叉用力摩擦几下，掌心开始变得火热。然后手掌放在他的脚背上，淡笑道：“唐总，你说这次对赌赢了我有什么奖励吗？你想要什么？升职、加薪？好啊！”韩小龙脸上挂着笑容，手上突然用力揉搓，嘶。唐雨嫣再次倒抽一口冷气。如果不是场合不对，刚才那一下剧痛就已经叫出声了。现在周围还有很多围观解释的呢。他们这边坐着如此，事情还不知道会被他们传成什么样子。所以，他极力的克制住自己。不过，看向韩小龙的眼神却更加的阴森。这个家伙肯定是想让自己出糗。唐总，好了，已经消肿了，不用再担心会变成瘸子。唐雨嫣看了眼自己的脚背。红肿果然消失了，轻轻活动两下，也没有那种火辣辣的感觉。韩小龙捡起袜子就要给他穿上，却被唐雨嫣一把夺了过去，抬腿对着他的脸上踹去。然而，他的速度实在是太慢了。韩小龙只是一探手就抓住了他的小腿，叹息道：“唐总，你咋就不长记性呢？刚好了伤疤，你就忘了疼？哼，撒开你的脏手！还有，你再敢躲，看我怎么收拾你！”韩小龙无语的看着的，我又不会死你的出气筒，凭什么我不可以躲啊？松开了手，他连忙朝后退了几步，跟唐雨嫣保持着一定距离。这位唐家大小姐的脾气也不是好惹的，上了标镜，他还真不一定压制得住。唐总，咱别闹了，你看庄哥马上要解第二块原石了，这块原石这么大，肯定能出好多翡翠，就这一块，咱们就能将那个李大少打得抬不起头。唐雨嫣翻了个白眼。你是不是把我当成三岁小孩了？原石如果都按照大小来划分价值的话，那还都来赌石干什么？直接挑大的不就好了吗？那能一样吗？韩小龙撇撇嘴，别忘了，这一块可是我挑出来的，肯定不会有差。就你，唐雨嫣满脸不屑。这时，胖子在不远喊道：“小龙，快过来！”来了。韩小龙像是找到了救星，一溜烟跑的没影。唐雨嫣跺了跺脚。这个家伙真没规矩，看来以后得好好给他上上课。韩小龙跑到胖子跟前，疑惑道：“胖子，怎么了？你说怎么了？你这么沉的原石，让我和庄大师怎么谈？除了你这个变态，我还能找谁？”韩小龙这才恍然，怪不得庄哥这边半天没动静，他还以为是两人累了在休息，感情是在为了大原石发愁。二话不说，他上前便准备将原石抱到切石机上，不过被庄维拦住了。你这么放上去肯定不行，个头太大了，切石机装不下。先用手动切石机给它分开。韩小龙自然没意见，接过庄伟手中的手动切石机，按动开关就开始忙碌起来。手动切石机十分沉重，而且长期震动，人的手臂也会承受不住。但是有韩小龙这个变态，手稳得很，一刀下去一点也没有跑偏。没多久，原石被一刀切开。不过让人失望的是，仍然能没有见绿。胖子拍了拍韩小龙的肩膀，安慰道：“小龙，别灰心，我相信你的运气不会差。这不还有这么大没解开的吗？说不定就出绿了呢。”韩小龙看了他一眼，总感觉胖子的话像是在说给他自己听的，而且越说越没底气。庄哥，要不我再切一刀吧？韩小龙抱起来一块，指着上面一道小小的裂痕说道：“庄维上前盯着裂痕断口看了看，点点头，行吧，你力气大，那就对着这道断口切下去。”别跑偏，这道出绿的可能性很大。韩小龙固定好原石，瞄了一眼裂痕，确定无误后，打开开关
吱呀吱呀的声音响起，三人的神情都很专注。在韩小龙切石的时候，胖子不断的往原石上浇水，用来降低它的温度。很快，一刀切开，胖子已经迫不及待的出手搬动原石，想查看切面上是否有绿。他之前对韩小龙说过的那些话，他自己都不信。但是当真的切开时，他迫切的希望自己的嘴开过光。不过看到掉落地面的那一般石头，他皱起了眉，别说出绿了。就连白丝都没有出现，看来是真得垮了。对于另外一半，他的信心也消失殆尽。随手浇了一瓢水，然后用手抹了抹，紧接着他就是一愣，切面上居然出现了数十颗透明色的小颗粒。胖子凑近脑袋，仔细的数了数，一共十八颗，每一颗都只有黄豆大小。这是什么玩意？胖子的脑子有些不够用了，他也在赌石圈里混迹那么多年，这样的东西他还是第一次见。庄维见胖子趴在地上，看得没完，有些不耐烦的将他推到一边。到底是什么情况？我也不知道啊，没见到绿，不过却出现几颗透明珠子。胖子挠头道。庄维听得莫名其妙，俯下身看了过去，也是一愣。光看水中这些珠子的品质还不低，有些像是玻璃种，天然玻璃种翡翠珠子。他也露出了迷茫之色，抬起头看向韩小龙，小龙。老实说，你真的不是运气之子转世？咋了？庄哥不会又长了吧？韩小龙脸上也露出了笑容。哪怕他早就感觉到这块巨型原石的与众不同，但当得知自己感觉没有错的时候，要他还是兴奋不已。庄威摇摇头，我也不知道这算不算大涨。一会儿把九老请来，让他帮着做一下鉴定吧。韩小龙疑惑的点点头。庄威和胖子都分辨不出来的东西，他更是没有办法。他们在这边交流，围观人却是等不及了。胖子和庄伟两个人轮番挡住他们的视线，他们就只能看见两个后脑勺晃动。庄老板，怎么样啊？出绿了没有啊？是啊，庄老板，让我们也看看。对面老吴已经开出块高冰种翡翠，个头大水种族。你这样没有绿色，或者只是冰种、糯种，那就真的直接放弃得了。就是，就是，让我们看看到底长没长。胖子本来也没在意他们。可这些人总是提对面大涨，暴脾气立刻上来啊，朝着人群大吼道：“谁说他们出了高冰种翡翠，我们就会输了？我跟你们说，我们刚刚切出了玻璃种。”庄维暗叫一声：“糟糕！”想要阻止胖子，可是已经来不及了。他倒是不怕别人知道切出来的翡翠水种，但这几枚珠子有些特殊，分布的位置也很平均，也不知道是天热形成还是人为安装上去的。在没有得出结果前，他不想招惹出麻烦。只是没想到，胖子的嘴没个把门的，别人还没咋地他呢，他就将所有事情都要透露了出去。四，围观众人齐齐倒抽一口凉气。玻璃种，震惊之后，所有人都不淡定了，一窝蜂的冲了上去，十几颗脑袋互不相让的朝着下方凑去。高端原石市场都十分少见的玻璃种翡翠，难道要在小小的长线原始市场出现了？这可是爆炸性的消息。不远处的原始市场工作人员原本还在看热，不过此时却也淡定不下来了。年岁稍长的工作人员急忙推了推旁边的年轻小伙：“小李，别愣着，赶紧上去看看情况。我去向上面汇报情况。”“乖乖，咱们的市场出现玻璃种翡翠，这个消息如果传出去，立刻会吸引更多的珠宝商人和赌石大佬。”小李子神情发愣，不过想到自己有可能增长的奖金，快速的涌进人群